第一章，这不成了纯纯大冤种吗？洛连长一表人才，怎么娶了王秀秀这么一个糟心的女人？谁说不是？家里的钱和票他全拿去送给了相好的，这家里的日子可怎么过？你们说，这两个人都成婚一年多了，连个孩子也没有，说不定这王秀秀还是个不下蛋的老母鸡，偷野汉子这种女人，在我们老家都要被打个半死。听着周围人此起彼伏曹乱的议论声，王秀秀只觉得头昏脑胀。噗的一下吐出一大口水，整个人才清醒过来。首先映入眼帘的是一张五官立体、剑眉星目的俊脸，得体的军装更衬得人阴朗不凡。男人低头靠近他，浑身散发着一股雄性荷尔蒙的气息，额头滴落的水珠更添性感。完了，头又晕了。钱和票的事情我不问了，你别再寻死觅活了就行。富有磁性的声音犹如低音炮一样好听。男人伸手想要把他从地上抱起来，抱了一下。愣是没抱动，最后还是咬着牙抱了起来，把它放在了自行车的后座上面。王秀秀看着周围的环境以及墙上的标语，明晃晃写着“宣传时间1984年”，有些难以置信，她居然穿越了，还是80年代。面前这个男人就是她的老公洛向东，是一个军人，年纪轻轻， 24岁就已经是连长了。当年原主的爹为了救洛向东，他爹被土匪捅了一刀，为了报恩，洛向东娶了原主。这原主好吃懒做。自私自利，还蛮不讲理。按说能嫁给这么优秀的男人，可算是烧高香了。奈何原主还不喜欢自家这个冷冰冰跟木头一样的男人。随军进城以后，喜欢上了省剧团的杨波，一个彻头彻尾的小白脸。原主经常把洛向东给他的工资贴给杨波，这次更过分，把连里要发的福利、各种粮票、布票、肉票，还有五百块钱，都偷偷给了杨波。他把原主骗的那是裤衩子不剩，这些东西都是连理让洛向东暂时保管的。他发现所有东西不见了，就追问原主，原主不肯说。两个人吵吵闹闹，就走到了军区家属院门外的那条小河旁。原主威胁洛向东，再问就跳河，谁知道脚一滑就真的掉了下去，再次捞上来，就变成了同名同姓的他。穿越成这么一个极品女人，王秀秀也是醉了。她前世艰苦奋斗，家里的公司刚上市。这下好了，辛辛苦苦二十年，一朝回到解放前，车子一路推进了军区家属院内，来到一栋六层高的居民楼前停了下来。洛向东伸手就要去抱他，王秀秀率先一步从自行车后座上面跳了下来。我自己能走，目测他自己好像挺胖的，还是自己走吧。洛向东停好自行车，拿出钥匙，径自打开一楼东户的房门。你先进屋休息一会儿，我换身衣服去食堂给你打饭。王秀秀点了点头。走进房间那一刻，一股腐烂的味道差点把他熏晕过去。里面的情况只能用四个字“惨不忍睹”来形容。他走进自己的屋子里，找到一套还算干净的衣服，准备把身上的湿衣服换下来。回头看了一眼身后衣柜镜子里的自己，粗壮的大象腿、大肚腩、大饼脸，王秀秀差点原地去世。这没有二百也得有一百八，在物资这么匮乏的年代，能吃这么胖也是算是好本事。他以前最注重身材。前世也才百十斤，哎，说多了都是泪。趁着洛向东打饭还没有回来，王秀秀先把屋子里的垃圾简单收拾了一下。她实在受不了这个味道，刚洗完手就听到了开门声：“吃饭吧，我给你买了烩菜。”洛向东把两个铝饭盒摆在桌子上，还有四个馒头，两个白面的，两个杂面的。王秀秀面前的铝饭盒里是香喷喷的烩菜，里面有五花肉、豆腐、白菜、粉条。海带，洛向东面前的铝饭盒里面却只有白菜。他拿起一个杂面馒头就要吃，面前的铝饭盒却被王秀秀一把拉了过去。你吃这个吧，我要减肥。王秀秀咽了下口水，最终还是把烩菜推到了洛向东面前，自己大口大口吃起了炒白菜。减肥，必须减肥，走路都喘气。洛向东有点不可置信。今天莫不是太阳打西边出来了，还是这女人掉河里脑子进水了？难道是因为钱和票的缘故，故意讨好她？可是王秀秀每次犯了错，她只会撒泼打滚，低声下气的认错，完全不像是她的作风。吃过饭，洛向东看着王秀秀，无奈的说道：“只要你不寻死觅活，日子咱们好好过。以后你的事情我再也不会管了，我先去军区了。”她深吸一口气。想要平平淡淡、安安生生的过日子，咋就这么难呢？五百块钱和那些票不是小数目，他要去找领导借钱，看能不能先将这个窟窿填补上，以后用工资再慢慢还。洛向东走后，王秀秀一个人独自坐在餐桌前，消化着所有记忆。这原主真是蠢到无药可救。
，放着自己家高大威猛的军哥哥不爱，舔狗一样讨好那个对他只有利用的小白脸。钱没少花，那小白脸也就和他说过几句甜言蜜语，手都没拉过一下。但凡眼不瞎。都能看出来，杨波每次见到他眼中的嫌恶之色。妈的，越想越气。既然穿越过来，他就不允许自己当这个纯纯大冤种。王秀秀锁上门，风风火火就出了门。好在省剧团离军区不远，走路也就一二十分钟。他刚一出军区家属院大门，就碰到一个打扮时髦的女人，对着他阴阳怪气地说道：“哟，这是又要去找你那个相好的学跳舞啊？”王秀秀皱了皱眉，没有搭理他，转身就要走。这女人名叫陈思彤，住她家楼上三楼。她男人是个副营长。只听她又继续说道：“人要脸，树要皮，有些人淫荡成性，把军人家属的脸都丢光了。靠！忍一时乳腺增生，退一步卵巢囊肿。”王秀秀回过头，气势汹汹地冲到陈思彤面前：“听说你们家对面李营长家的小儿子昨天夜里哭了一宿。”王秀秀人高马大，吓得陈思彤后退了好几步。这话说的她又觉得莫名其妙。摸不着头脑，关关我什么事？对呀，我去哪里关你什么事？你家住海边，管这么宽，咸吃萝卜淡操心。王秀秀懒得跟他扯皮，赶紧把钱要回来才比较重要。陈思彤被吓了一跳，这女人什么时候变得这么伶牙俐齿了？她一边走，心里一边暗骂。走到楼下门口，恰好碰见洛向东回来，摸了摸刚烫好的头发，陈思彤搔首弄姿的对着洛向东甜甜一笑。洛兄弟，你找秀秀呢？我刚才看到秀秀又往东边去了，可能去省剧团学跳舞了吧？陈思彤故意挑拨，他希望洛向东能跟那个蠢猪一样的女人赶紧离婚才好。郑重声明：本文架空，架空，架空，不要对照本世纪八十年代，很多东西不符合，因为是架空，架空。第二章来人啊！有人抢劫耍流氓了！哦，谢谢嫂子。洛向东沉着脸，转身往大门外走去。这个女人为什么就不能安分一点？陈思彤望着高大的背影，有些发愣。他本来一开始看上的是洛向东，可惜身为团长的父亲嫌弃他是农村出来的。好不容易说服了父亲，谁知道洛向东探亲回来居然成亲了，还娶了一个肥胖如猪的女人。陈思彤只好嫁给了同样是高干子弟的徐建达，只是徐建达长相普通，又黑。个子也不是很高。成亲以后，他们住在同一栋楼，看着高大英俊的洛向东对王秀秀那头猪那么好，百般隐忍，陈思彤就打心底里极度的发疯。王秀秀赶到省剧团门口的时候，正好看见杨波骑着自行车载着一个绑着麻花辫的女孩，两个人有说有笑。看到王秀秀的一瞬间，杨波的脸立刻拉了下来，他把自行车交给身后的女孩，一脸不耐烦地走到王秀秀的面前：“我不是跟你说过了吗？”上班时间别来这里找我，你要是再这样，我以后就不搭理你了。王秀秀强忍住甩他一个大逼兜的冲动，内心默念：“我是来要钱的，来要钱的。”然后冷冷地说道：“你真是好大的脸，我是来让你还钱的。”杨波看了看身后的冯丽娜，只当王秀秀是吃醋了。那些钱不是说好了都是你白送给我的吗？再说了，我跟他只是同事关系，你不要无理取闹行不行？等有时间了，我陪你去看电影。我再说一遍。赶紧还钱！这人真他妈能给自己脸上贴金，五百块钱加上那么多票子，只够跟他看一场电影。他咋不去上天，跟太阳肩并肩？冯丽娜看到杨波跟一个胖女人在那里纠缠不清，不由得有些生气。波哥，你到底还去不去商场了？买不到电视机，我可不答应跟你定亲。王秀秀冷笑一声，拿他的钱去娶老婆，够可以的。赶紧还钱，别逼我进去找你们领导。王秀秀，你要是再这样……以后就别跟我见面了。都说好了，我们是精神恋爱，不掺杂其他关系。你怎么这么不懂事，非要破坏这种美好的关系吗？杨波沉着脸低声呵斥。每次他只要用这一招，王秀秀这个蠢女人一定会先服软。他他，王秀秀实在是忍不住了，还是赏了他一正一反手两个大逼兜，也就是旁边没有尿桶。真想让他清醒清醒。我去你妈的精神恋爱，当他是榜一大哥那种纯纯大冤种呢？不还钱是吧？那我们就进去找你们领导说道说道。王秀秀抬脚就要往里面进，杨波有些害怕，他把事情闹大，一把抓住了他的胳膊。你要不要脸？我已经有对象了，能不能别来纠缠我？杨波打算恶人先告状，王秀秀送的那些东西，反正打死他也不会承认的。哟呵，跟他玩耍无赖这一套，今天非得好好跟他上一课。花花世界迷人眼，没有实力别晒脸。来人啊！
，有人抢劫了，有人耍流氓猥亵妇女了。王秀秀一手扯住杨波的头发，一手拉住他的衣领，就开始拉扯。他的叫喊声立马引起了所有人的注意。你这个疯女人，谁对你耍流氓了？快松开我！杨波有些慌了，做贼心虚吗？他打心底还是害怕把事情闹大，抢劫了，抢劫了！这人抢我一千块钱，还对军人家属耍流氓，大家快报警，抓抢劫流氓犯了！你这女人发什么疯？你长这么丑，跟头猪一样，波哥怎么可能对你耍流氓？冯丽娜气急了，这哪里来的疯女人，怎么偏偏纠缠杨波？省剧团门口人来人往，都快丢死人了！他耍没耍流氓，你说了不算，我要报警。让公安同志来处理。王秀秀用力拉扯着杨波的衣服，衬衫上的扣子都给他拽掉了两颗，格外的狼狈。不远处还真站了两个公安同志，一个叫赵维民，一个叫郑建国。他们两个本来是路过，看到省剧团门口这里吵吵闹闹，便停了下来。冯丽娜看到路边站着两个公安同志，还以为看到了救星，迫不及待的就跑上前去。公安同志，不知道哪里来了一个疯女人。上来就说我对象对他耍流氓，你们快过去看看吧。两人点了点头，便走上前去。这位女同志，有什么话好好说，你这样在省剧团门口拉拉扯扯，影响也不好。王秀秀看到有两个公安同志走过来，瞬间变成了一朵小白花，眼泪犹如决了堤的黄河，一发不可收拾。公安同志，你们可算是来了，你们可要为我们军人家属做主啊！这个人看着人模狗样，抢我一千块钱，还有各种粮票。肉票、糖票、布票，那可都是军区要发放给军人们的福利，上面还有军区的标记呢。你们可要给我做主呀！王秀秀哭得声情并茂，那样子像是受了莫大的委屈。赵维民和郑建国两个人都愣住了，这个女同志学川剧变脸的吧？仿佛刚才那个泼辣狠厉的人，好像不是他。公安同志，我没有抢劫，你们不要听这个疯女人胡说八道，钱和票还在她身上呢。公安同志不信你们搜，原主连带信封一起给的杨波，这个傻逼原封没动，还在身上装着，钱和票没有军区的印记，但是那个信封上面确实有军区的盖章。刚才厮打的时候，王秀秀看到信封的一个角露了出来，听到他的话，杨波心虚的往后退了两步。王秀秀眼疾手快，上前一把拽住杨波的裤子，把信封掏了出来。公安同志，你看，这上面还有祁南军区的印章，我男人叫骆向东。在祁南军区当连长，不信你们可以去调查。没有，我没有抢劫。公安同志，你们不要听他胡说。杨波慌了，谁能想到这蠢女人送他的东西上面居然有军区的印记？抢劫军嫂，数目巨大，而且还是军区的东西，这可不是一件小的事情。赵维民和郑建国立马决定带两个人回派出所进行询问。冯丽娜站在原地，一脸懵逼，看到人被带走。连忙骑着自行车也追了过去。骆向东赶到的时候，人都已经走了。看到省剧团门口聚集了那么多人，他心里下意识感觉跟王秀秀有关。你们有没有看到一个胖胖的女人？她穿着军装，高大又帅气。被问的小姑娘脸色一红，看到了，她跟杨波被公安同志带走了。第三章，良心大大的坏了。啥？被公安带走了？骆向东内心升起一种浓浓的无奈，还有愤怒的感觉。你知道是因为什么事情？我出来的晚，也不知道具体因为什么。好像听他们说耍流氓什么的，就被公安同志都带走了。骆向东抿着唇瓣，握紧了手中的拳头。这个女人就不能消停一点？跑到省剧团的门口，对人家耍流氓，还被公安带走了，能不能要一点脸面？此时。坐在派出所审讯室说的慷慨激昂的王秀秀，忍不住打了两个喷嚏。妈的，到底是谁在说他？简直是影响他的发挥。公安同志，那一千块钱和几百张票，可是党和人民对人民子弟兵真诚的爱心，被这种小人抢去占为己有，简直是对党对人民极大的不尊重。这种人态度有问题，思想不积极，应该严肃处理，绝不能姑息。听完王秀秀的叙述。赵维民深以为然，一脸郑重地看向杨波。杨波同志，王秀秀女同志说的可属实？如果是真的话，我们就要对你进行拘留，依法判刑。不是的，公安同志，这个女人在说谎。这些东西是她白白送给我的，根本不是我偷的，而且里面就没有一千块钱，只有五百块钱，票什么的也只有一百多张，根本没有几百张。她说谎，她在冤枉我。杨波慌了，她还年轻，还有大好的前途。可不能坐牢啊！就算票没有那么多，可是钱我以前零零总总也借了你不少钱。
怎么说，最少也有五百块钱。王秀秀说的一脸认真，你放屁！你以前给我的最多也不过一百多块钱，哪有五百块钱这么多？公安同志，他这是讹人呢！杨波气得浑身发抖，早知道打死他也不贪这种小便宜，招惹这种女人。他以前骗过的女孩子不少，可是每一个最后都忍气吞声，不敢说出来，哪有像他这样的？简直是活久见！公安同志，你们听听，他承认了，他承认了，这些东西是我的，以前还借过我一百多块钱，虽然肯定不止一百多块钱，但是就这样吧。他当初跟我说他是我二姨家婆子侄女的表哥家嫂子的外甥，我还觉得是个好人，谁知道居然是个骗子！哎，大家毕竟亲戚一场，我也不好闹得太僵。杨波一口老血憋在喉咙口。差点没把他给憋死，这蠢女人居然套他的话，还在派出所满嘴跑火车。你瞎说，明明是你勾引我，想跟我处对象，主动把钱送给我的。既然已经撕破脸皮了，杨波也没什么好隐瞒的，他就不信了。这个女人能一点脸面不要？王秀秀就知道他会这么说，冷笑一声，眼神轻蔑的扫了他一眼，哈哈，你家没有镜子，还没有尿吗？我男人可是堂堂正正的军人，高大威猛，保家卫国。那可是我心目中的英雄，我会放着我男人不爱，喜欢你，你也不看看你那个样子，尖嘴猴腮，猪不吃狗不啃，浑身上下没有三两肉，一股子猥琐气息，我眼瞎了才能看上你。说完，王秀秀话锋一转，立马做出一副渲然欲泣的表情。公安同志，你们看到没有？在人民公安面前，这种人都敢污蔑军嫂，企图破坏军婚，可见这人良心大大的坏了。俺听说破坏军婚可是犯法的。这种人不关个十年八年，他思想根本觉悟不过来。负责审讯的郑建国跟赵维民两个人面面相觑。得了，这根本就不用审，这个女同志自己就能把事情搞定，判多少年都定好了。他们的存在好像有一点多余。王秀秀要是知道这两个公安同志内心的想法，肯定会反对，一点都不多余。要不是这两个公安同志坐在对面，杨波也不会这么快承认。没有的是，公安同志，我没有破坏军婚。我就是随口一说，杨波赶紧装孙子似的给王秀秀赔笑脸。我嘴贱，你别往心里去。你刚才还说咱们是亲戚呢，我把借你的钱都还你，咱们就这么算了吧，不然多伤亲戚和气。杨波从来没有这么憋屈过，他都忘了王秀秀这个女人的老公是军人，他要是承认了两个人有暧昧，他破坏军婚这罪名指定没跑，那是要蹲监狱的。这一百多块钱借给你这么久，怎么也要算点利息，给我二百块钱算拉倒。毕竟亲兄弟还要明算账，公安同志，你说我说的对不对？对不对？你都说完了，别人还怎么说？杨波同志，这个处理方式你能接受吗？赵维民看向杨波，神色清冷，一个大男人，擦脂抹粉一看就不是什么好人。能，能，我能接受，只要不让他蹲监狱就行。他腿都吓软了。杨波恋恋不舍地从口袋里掏出二十张大团结，这可是他娶老婆的老婆本，拿来吧你。王秀秀一把夺过钱，放进了自己的口袋。今天这件事还要多谢两位公安同志伸张正义，明察秋毫。我代表祁南军区的家属们，感谢你们对人民们的付出，也感谢你们对军嫂这种弱势群体的维护。改天我就坐上一副锦旗，亲自送过来以表感谢。王秀秀这番话说的，赵维民和郑建国两个人都有些不好意思了。他们真的有这么伟大吗？趁着没人注意。杨波跟过街老鼠一样灰溜溜的离开了。王秀秀之所以不痛打落水狗，是因为原主跟他确实不清不楚，逼急了，万一把自己搭进去不太合适。赵维民送王秀秀出了派出所，两个人站在派出所门口有说有笑。这才没一会儿，他对王秀秀的称呼就从女同志变成了秀秀妹子。赵维民要送王秀秀回军区家属院，也被他给拒绝了。这路也不是很远。多走走就当减肥了。骆向东赶到派出所门口的时候，就看到这么一幅场景：一个公安同志站在那里，不知道在跟王秀秀说什么。对于这个女人，他真的已经失望透顶了，强制压抑着内心的怒火。骆向东走上前去。第四章，我有那么可怕吗？对不起，公安同志，给你们添麻烦了。我是王秀秀的爱人骆向东。赵维明看到骆向东，先是一愣，这王秀秀说的果然是实话。他爱人高大英俊。一身正气，要是她是女人，她也肯定会选骆向东，不会选刚才那个油头粉面的杨波。这杨波果然是说了谎话，污蔑王秀秀。你好，骆向东同志，我叫赵维民。两人礼貌性的握了握手，很快就松开。你们两个站在这里等一下，我进去拿个东西，很快出来。赵维民突然想起了什么。
转身匆匆往里跑去。洛向东看着王秀秀一脸的失望之色，说话的语气也夹杂着浓浓的无力之感。你就不能老老实实的好好过日子吗？那些钱和票，我可以用一年多的工资去偿还。可是你天天跟别的男人这样纠缠不清，还被送到了派出所，你让别人怎么看我们？你自己难道都不嫌丢人吗？洛向东的这些话听得王秀秀一头雾水。他是听谁说的？他跟杨波是因为纠缠不清才被送到派出所的。我跟杨波被送来派出所，不是因为我纠缠他。王秀秀瞪大双眼，他眼光没那么差。难道还是因为他纠缠你？如果你真的实在是不想跟我过日子，想要离婚，我也答应你。我每个月还会给你一部分的抚养费。洛向东无奈地闭上双眼。一开始，他以为结了婚就是一辈子，就算王秀秀又胖又懒，又尖又馋，他也都能忍受。但是他不能忍受他跟别的男人纠缠不清。没想到，百般忍耐，终究还是要走到这一步。赵维民从所里出来，就看到两个人之间的气氛有些不对。也是，谁家女人被骗了这么多钱，男人能不生气？他快步走到跟前，决定帮王秀秀一把。差点把正事都忘了，这些已经取证记录过了。这信封里的钱还有票。秀秀妹子，你数一数看够不够？这杨波实在是太可恶了！你把他当成亲戚，他却目的不纯，想要骗你。心地善良可以，但是要看清人，以后可不要再随随便便相信人了。赵维民把信封放到了王秀秀手中，谢谢你，赵大哥，我以后一定不会再轻易相信别人了。王秀秀内心挺感动，这个年代的公安同志真实在。骆同志，你也不要怪你爱人了，他也只是善心被人利用。轻信了杨波那样的小人，才会被他骗了钱财。不过好在我们都帮你们追回来了。洛向东一听就知道这次是误会王秀秀了，面上不露声色，心里却是思绪万千。难道那这个在家属院里关于王秀秀风言风语的传言不真实？其中有什么误会？可是这女人改变也太大了，让人一时间接受不了。谢谢赵同志，给您添麻烦了。不用谢，都是我应该做的。我还有事情要忙，就不送你们了。赵维民走后。洛向东看王秀秀的眼神带着一丝尴尬，我我不知道你是去找他要钱了，那还要跟我离婚吗？虽然这件事情是我的错，可我就是善心被人利用才把钱借出去，不是跟别人乱搞男女关系。就算是要离婚，也不能因为这件事离婚影响我的名誉。洛向东怎么感觉好像人不太对？这是王秀秀吗？你怎么怎么突然感觉跟以前不太一样？哪里不一样了？很明显吗？王秀秀故作淡定。我今天掉下水的那一刻，突然相通了好多。既然是夫妻，就应该相互尊重。我年纪小，很多事情想不开，现在想开了，以后再也不会无理取闹。如果你还想离婚，那我们……王秀秀撇了撇嘴巴，脸上带着委屈的神色。不，我……我从来没想跟你离婚。结婚是一件很严肃的事情，我们确实应该试着互相了解，体谅对方。过日子不就是这样吗？洛向东一脸诚恳，不假思索就说出了口：“只要王秀秀踏踏实实跟他过日子，他从不想离婚。两个人一起过日子，免不了有矛盾、有磕碰，要试着去相处、去磨合，不能一言不合就离婚。拿婚姻当什么儿戏吗？”他愣住了。还有这种好男人，女人都做京城那样，还包容？走回家吧，我渴死了。王秀秀忍住笑意，觉得这傻大个还挺好玩。这男人的脸。腹肌、腰，还有这大长腿，全长在他的审美观点上。他连摸都没摸过一下，开玩笑，怎么可能离婚？他一生行善积德，这是他应得的好吧？这人呐，就没有什么一见钟情，不过都是见色起意罢了。两个人一前一后走着，不过一会儿，王秀秀就吃不消了。喂，你腿那么长，能不能走慢点？我跟不上。这大哥真不拿他当外人。就算不考虑男女身体素质差距，也要考虑考虑一下他这体型吧。洛向东回头看了一眼气喘吁吁的王秀秀，这才放慢了脚步。回到家以后，王秀秀一屁股坐在凳子上，累死他了。洛向东走进厨房，很快端了一杯凉开水过来，喝吧。王秀秀端起水杯一饮而尽，喉咙的干涩这才缓解不少。他从口袋里摸出信封，递给洛向东：“东西找回来了，你快去交给领导吧，毕竟是连累大家的东西。”早还回去早安心。洛向东犹豫了一下，便接了过来。我去去就回，你等我回来给你做饭。好。王秀秀目送洛向东离开，坐在屋子里，总感觉有一股若有若无的臭味。打量了一下房间，说是家徒四壁都不为过，唯一的家用电器就是头顶那个十五瓦的电灯泡。也不知道原主都是怎么忍受的。以后天气越来越热，这房子还能住人吗？
叹了一口气。他起身开始收拾房间。两室一厅一厨一卫的房子，收拾了两个小时才收拾好。床单被罩、脏衣服什么的，又洗了一个多小时。所有的活干完，天都已经黑了。王秀秀又累又饿，等了半天也不见人回来。这男人还说回来给他做饭。这都什么时间了，还不回来？果然，男人的嘴骗人的鬼。拖着疲惫的身子骨，他又熬了一锅玉米身。只是家里一根菜都没有，他想着出去找谁家借一点菜，等明天去集上买了再还给人家。王秀秀出了门，院子前面的空地上聚集了不少人，有大人有孩子，说说笑笑的，好不热闹。他刚一走过去，人群顿时鸦雀无声，就连孩子都停止了嬉笑。我家衣服还没收，我先走了，我家孩子该睡了。哎呀，我家还烧着水，别一会儿干锅了。一瞬间，人就走了个干净。王秀秀懵了，他有这么吓人吗？他又不会吃人。秀秀妹子出来玩呢。听到打招呼声，王秀秀扭头发现旁边还坐着一个齐耳短发的女人，正在缠毛线。嫂子，缠毛线呢？我帮你。他认的这个女人名叫张素菊，她男人王立业比洛向东低一级，是副连长。张素菊没想到王秀秀会这么热情，有点受宠若惊。其实要不是刚才毛线没缠完，恰好掉在地上，被王秀秀踩到了。他也走了，不用麻烦了，也没剩多少。不麻烦，嫂子，我能不能借你家点菜？明天赶集我买了就还你。张素菊就知道王秀秀没有那么好心，不过一把青菜，看在洛兄弟的面上借就借吧。行，我家还有几根黄瓜，一把豆角，你想吃啥？两根黄瓜就行。嫂子，你明天赶集吗？你要是去喊上我，咱们一起去呗，也好搭个伴。王秀秀一口一个嫂子，跟以前比，仿佛变了一个人。正所谓伸手不打笑脸人，张素菊想着都在一个院子里住，能处好也是好事。第五章，这娘们一看就不像好人。接到黄瓜以后，王秀秀准备赶紧回家弄菜，走到门口却看到陈思彤眉开眼笑的堵着洛向东说话，看到他过来，立马换了一副嘴角。秀秀还没做饭呢，你看你一天天光顾着去省剧团学跳舞，自己男人都不管，这可不行。啧啧，说话茶里茶气。绿茶都没你茶，说不定那天洛向东误会他，就是这个女人挑拨离间。哼，这娘们一看就不像好人，这点我确实不如嫂子你。不光管自家男人，对别人家男人也挺上心。可能是你们年龄大的女人都比较母爱泛滥。徐大哥当初肯定就是看上你这一点，才把你娶回家的吧？王秀秀眉眼弯弯，跟开玩笑一样，就把话说了出来。陈思彤当即就想翻脸，碍于洛向东还在旁边，生生忍住了。这蠢猪一样的女人，居然讽刺他老，还说他多管闲事。恰好此时，徐建达提着两个铝饭盒也走了过来，看到三人站在楼道里，便微笑着上前打招呼：“洛兄弟还没吃饭呢吧？我在食堂打了红烧肉，去我家我们兄弟一起喝一点。”哎呀，徐大哥。原来你也还没吃饭呢，刚才嫂子还在关心我家男人没吃饭呢，我婆婆都没他这么细心。你们两口子人可真好，都是大大的好人。王秀秀乐呵呵的说完，就发现徐建达的脸色有些不自然，他有些得意的瞥了陈思彤一眼，让你在我男人这上眼药，那就别怪我以牙还牙了。不是路不平，而是你不行，跟我斗，姐会让你哭得很有节奏，不了徐大哥。秀秀已经做好饭了，你们也赶紧回家吃饭吧。洛向东拉起王秀秀的胳膊，两个人就回了自己的家。一进家门，他就闻到了一股淡淡的肥皂味，整个家里面收拾得干干净净，地面也是焕然一新。说真的，家里这么干净，一时间他还有些不适应。平时每次休息日回来都乱七八糟，他要收拾好久。这都是你收拾的？洛向东情不自禁的就问出了口。王秀秀今天的改变实在是太大了。他内心高兴的同时，还有一丝担忧。如果他能一直这样下去，踏踏实实跟他过日子就好了。就怕希望越大，失望越大。不是我还能有谁？王秀秀走进厨房，麻利的把两个黄瓜洗好拍碎，切成小段，放了点盐、醋，还有几滴香油。一盘拍黄瓜，两碗玉米参，两个中午剩下的馒头，一顿简单的晚餐就做好了。洛向东看着忙里忙外的王秀秀，感觉跟做梦一样，干净整洁的家。做饭的小妻子啊，虽然她块头挺大，背比她的还宽，腰也比她粗，但是年龄小，今年才十九岁，比她小了整整五岁。两个人面对面一起吃饭，气氛还挺温馨。吃完饭，王秀秀对洛向东说起了明天要去赶集的事情。他们这家里空荡荡的，什么都没有
，需要添置的东西实在是太多了，也不知道杨波赔偿他的那二百块钱都能买些什么。现下当务之急就是赶紧挣钱，最起码生活质量能好一点。这是这个月的工资，我邮寄了一半去家里，这一半给你。洛向东从兜里掏出四张大团结，放在了王秀秀的面前，他心情有些忐忑，每次往家里邮寄钱。他都要闹上好几天。明天我去集市上买些肉、菜，还有白面，回来给你包饺子吃。居然没闹，也没生气，这就过去了。洛向东还有点难以置信。嗯，那我去洗碗。王秀秀喜滋滋的把四十块钱放进口袋里。这傻大哥都知道主动把工资交给他了，思想觉悟很高嘛。这一点就让他很开心。其实洛向东每个月八十块钱的工资真不少。不过每个月都要拿出来一半寄回家里供养弟弟妹妹上学，剩下的一半以前也都被原主霍霍了，所以两个人的日子过得是非常窘迫，导致家里连件像样的家具、电器都没有。晚上，洛向东躺在床上翻来覆去的睡不着，就怕今天的王秀秀是一场梦，明天一觉醒来还是以前那个样子。第二天一大早，洛向东是顶着两个黑眼圈去训练的。王秀秀梳洗过后。直接去了张素菊家，正巧张素菊准备送儿子小涛去上学，两个人送完孩子，一起坐上了去城里的公交车。王秀秀抢先一步付了车费，嫂子你就别跟我客气了，咱们吵吵闹闹，车里这么多人，别人看见影响不好。张素菊果然不说话了，心里却想着这王秀秀不会是那天掉河里，脑子给抛聪明懂事了吧？改天她也去那河里打点水，给儿子也泡一泡澡。看能不能也聪明懂事一点。这种公交车基本上走一分钟停一分钟，走到城里要将近半个小时。车子的终点站是城里最大的商场——人民商场的门口，一下车就能看到人来人往，还有几个卖汽水、瓜子、花生的小摊子。咱们进商场里看看呗，一会儿再去买菜。听说商场里新进了一批魔都，阳城那边流行的时髦裙子。过阵子，我娘家弟弟结婚，我想买一件。张素菊看着商场，一脸的期待之色。走吧，嫂子，我也想看看呢。她也想看看有没有什么挣钱的门路。一进商场，王秀秀就感觉一股年代的气息感觉扑面而来。漆红的柜台上面镶嵌着玻璃，衣服也没有多少时髦的，大多都是中规中矩。张素菊看得不亦乐乎，拿起一件粉色的裙子，在身上比划了两下。这件怎么样？好不好看？张素菊皮肤比较黑。长相也是温婉类型，粉色太艳丽，把她衬托的有些土气。王秀秀也不知道该怎么回答她。这件裙子可是羊城货，四十块钱一件，不买别摸脏了。柜台后面的女收货员一脸的不耐烦，两个女人土里土气，一看就是乡下来的，买不起瞎摸什么。一听要四十块钱，张素菊赶紧陪着笑脸放在了柜台上。她家男人一个月才六十多块钱，又要养孩子，又要养老人。这要是花四十块钱买一件裙子，还不得打死他？嘿，你这售货员怎么说话的？你怎么就知道我们买不起？王秀秀最讨厌这种人了。一个小小的售货员还真当商场是他自己家开的，狗眼看人低。你们两个也不照镜子看看，自己什么德性？土的冒泡能买得起四十块钱一件的裙子吗？女售货员不甘示弱，吵架，他在行啊。第六章属莲藕的吧，全是新颜子。听到这边有吵闹声。商场里的人都聚集了过来，谁还不喜欢看个热闹了？我要找你们领导去投诉你！王秀秀就不信了，这女售货员这样牛逼，难道就没人管了？投诉我，随便投诉，你看我可害怕！女售货员一副有恃无恐的样子。此时，隔壁卖布的大姐上前拉住了王秀秀：“哎呀，闺女划不着，这都是画顶画杆的了。其实买那么贵的裙子根本就不划算。”你俩不如到我那柜台看一看，好多布料子比那裙子料子还好了。自己回家做上一件经济实惠又便宜。就是秀秀妹子，我们别跟她一般见识，我们去这位大姐的柜台看看吧。张素菊性子懦弱，害怕惹事，遇到事情的第一反应就是忍。不行，我这人就是犟，领导今天不给我个说法，我还就不走了。她现在是180斤的体重， 1 8 1斤的反骨，妹子。你就听大姐一句劝吧，她姐夫可是我们商场的主管，你告不赢的。王秀秀这才恍然大悟，这么猖狂，原来是有后台啊！她回头望了望四周，突然看见不远处的宣传栏上面挂着几位领导的照片，以及下面还写着名字，最显眼的还数放在第一的那个秃头老头子，名字叫张存海，好像是个主任。王秀秀勾起唇，冷笑一声，解释老中医。专治各种装犊子、吹牛逼等疑难杂症。他姐夫是主管，怎么了？
主管了不起，我叔叔张存海还是主任呢。大家都是共和国公民，就应该人人平等，还能攀关系搞特殊，在这里作威作福。一会儿我就要去我叔叔办公室问一下，商场里这种不良作风该如何处置。本来是来商场闲逛的张明辉，听到父亲的名字，立马停住了脚步，看向围着的人群中。他爸张存海可是独生子，他也是独生子，这什么时候他爸冒出来一个侄女？侄女还好。幸亏不是私生女，张明辉安慰自己，然后像是瓜田里的茶一样，上蹿下跳的挤在人群里开始吃瓜。刚才还趾高气扬的女收货员一下子就蔫了，真是人不可貌相，海水不可斗量。这土里土气的胖女人，居然是张主任的侄女。虽然土是土了点，但是谁家还没三门穷亲戚？她要是这一撞告到张主任那里，她和她姐夫都要吃不了兜着走。女收货员瞬间就慌了，立马换上了一副嘴脸，妹子。妹子消消气，是姐糊涂了。姐这嘴上没把门的，乱说一气。姐在这里给你赔不是。刚才你可不是这样说的。王秀秀沉着脸，一副满腔怒火、生人勿近的样子。妹子，你别生气。红梅她平时也不是这个样子。她儿子前阵子谈了一个对象，可是对方人家死活不同意。她最近因为这件事吃不下、睡不好，整天神情恍惚，脾气有些急躁，说话也难听，确实不对。您大人不计小人过。就原谅他这一回吧。卖布的大姐也帮着李红梅说好话。对对对，姐不应该把个人情绪带到工作上，以后一定改正。妹子，你就原谅姐的这一回吧。我真的知道错了。看到女收货员认错，王秀秀也没那么生气了。我也不是非要和你置气，只是你刚才说话太气人了。其实我也有不对的地方，红梅姐，你也别跟我一般见识，咱们就当不打不相识。你管我叫秀秀就好。王秀秀见好就收，还主动给了李红梅台阶下。她不过是扯了一张虎皮狐假虎威罢了，根本经不起细问。对对对，秀秀妹子说的对，咱们是不打不相识。我这里还有一批昨天魔都新到的裙子还没挂出来，你们两个要不要看看？谢谢红梅姐，裙子我们就不看了吧。我这个体格，你这里卖的裙子我也穿不上，我想买些布料自己做，自己做也好。看不去你淑芬姐那里看，保证都给你们挑最好的。就是两个妹子跟我来，我这里上午新到了一批上好的的确凉布料，夏天做裙子穿上可漂亮了。秦淑芬把两个人拉去了卖布的柜台，热情的给两个人介绍着。这的确凉布料虽不容易褶皱，但是颜色单一，都是一些黑色、白色、蓝色。王秀秀看着这些布料。有些兴致缺缺，最主要穿着不凉快，角落里放着几匹碎花的布料，倒是引起了他的注意。淑芬姐，那几匹碎花挺好看的，那个多少钱一尺？这碎花的虽然挺好看，但是全部都是有瑕疵的布。领导让我放在这里处理呢。这些布虽然便宜，还不要布票，但是上面的花都印虫了，大家都不喜欢要。秦淑芬这个人比较实在，把这布的毛病讲给两个人听。王秀秀走上前，拿起一匹仔细看了看。除了花色印中了，也没有什么其他毛病，布的质量还挺好。虽然这布有些瑕疵，但是我拿回去还能用。我正发愁，没有那么多布票呢。淑芬姐，你就说吧，这几匹布都买了要多少钱？你可不能因为我是张主任的侄女就给我便宜，该多少钱就是多少钱。站在门口偷听的张明辉瞪大了双眼，长见识了。这胖妞别看胖，心眼子可真不少，话里话外都是套路，属莲藕的吧？全是新颜子，这可足足有三匹布呢，你全都要了呀？这不要是新的没一点毛病，一匹要二十多块钱呢，成人都能做上六七套衣服。但是现在毕竟有瑕疵了，你要是都要了，姐做一回主三十块钱，把这三匹布都给你。还有这些大碎花的布头，这花色太艳了，也搭给你了。王秀秀内心暗喜，这也太便宜了吧？这就不太好吧？淑芬姐，怎么就不好了？你要是不买这布，也只能扔在这里。领导说了，能处理出去就行。姐还要感谢你呢，那可太谢谢你了，淑芬姐，我都要了。再给我拿上几卷线，一卷松紧绳，一包针，我把钱先给你，等会儿我再过来拿。好咧，秀秀妹子，你去忙吧，什么时候来拿都行。秦淑芬手脚麻利的把东西打包好，王秀秀心里开心，想着把碎花布做成裙子卖钱，钱是她家开的，就是服装公司。转过身就要离开。没在意，正好和站在旁边的张明辉撞了个满怀。第七章，你这种好人不多见，对不起，撞到了人的第一反应。王秀秀下意识的先道歉，没事。张明辉眼中带着一丝玩味的笑意。哎呀，这不是小张吗？你这又长高了不少，比你爸都高。你看你们两个都是亲戚。
，还怪客气的呢。秦淑芬只顾着笑，丝毫没发现两个人表情有什么异常。小张，兄妹，王秀秀有点猛。随即，他很快就反应了过来，这个小张不会就是刚才他扯大旗那个张存海的儿子吧？真是好巧，他妈给好巧开门，好巧到家了。王秀秀拉起张明辉的胳膊，就开始往外走。张素菊还在纳闷，难道真的是亲戚？也赶紧跟了过去。出了商场大门，王秀秀赶紧松开了手，抱歉啊，刚才那个女的眼神不好，老是认错人，估计把我当成你家亲戚了。但是你也别去问人家，不然让人家多尴尬。张明辉点了点头。要不是刚才知道这小胖妞的真面目，他差点就信了。张大哥，你看你长得一表人才，高大英俊，玉树临风，温文尔雅，一看就知道是个好人。当今社会，你这种好人可真不多见。妹子，你不光人好，眼光也好。纵使知道王秀秀说的是恭维的话，张明辉还是听得心花怒放。主要是张大哥，你长得帅气，是个人都能看出来。王秀秀可是说谎话，连眼睛都不眨一下的人。更何况张明辉是真的高大帅气，穿着一看就是有钱人。秀秀妹子，我们赶紧去买菜吧，一会儿市场都要散了。张素菊抬头看了看太阳，这马上都要中午了，农贸市场到中午就散了。张大哥，你先忙吧，我们就先走了。王秀秀拉起张素菊，比兔子跑得都快，就怕人反应过来对她刨根问底。张明辉看着那胖胖的身影，不自觉勾起了唇角。漂亮的女孩子他见过不少，巴结他想跟他处对象的也不少。但是像这种有趣的女孩还是第一次见，让她有一种好看的皮囊千篇一律、有趣的灵魂万里挑一这种感觉。两人来到农贸市场，王秀秀发现里面的菜样也并不是很多，毕竟这个年代物资匮乏，而且买什么东西都要票。她手里有肉票、粮票、糖票、油票，于是决定每样都买上一些。各种因季节的菜、调料，还买了一些桃子。不知不觉就买了一大堆。张素菊看着王秀秀，露出羡慕的目光。她男人骆向东不光是连长，还是每年的优秀标兵，各项都优秀，还立过二等功，每个月工资比她男人高了十几块。水果可是金贵东西，她从来舍不得买。两个人提着大包小包走到人民商场等候公交车的地方，差点累个半死。嫂子，你坐在这里歇会儿，等一下我进去，里面把布拿出来。好，你去吧。我在这里等着你。王秀秀拿着布，笑盈盈地跟李红梅和秦淑芬二人告了别，这才出了商场大门。门口不远处有个卖包子的，热气腾腾的，看起来还挺有食欲。他又买了两个大肉包子，这才起身去找张素菊。嫂子跑了大半天，饿了吧？给你。我我不饿。看着王秀秀递过来的热包子，张素菊愣了一下。嫂子，你跟我客气什么？以前是我不懂事，得罪了不少人，他们都不愿意待我。就你愿意带我，你要是也跟我生分了，那我心里该多难受。再说了一个包子而已，下次咱们再出来，你请我吃不就得了？张素菊也觉得再推迟的话，就显得他矫情了，于是爽快地接过了包子。行，那下次出来赶集，嫂子请你吃。秀秀妹子，你买这么多不做什么用？刚才张素菊就想问，做裙子卖钱，嫂子你也别买了，等做好了我送你一件。那怎么行？到时候嫂子买一件给你捧捧场。两个人吃完肉包子，公交车正好开了过来。两个人提着东西，大包小包的上了车。售票员一看，不禁皱起了眉头。女同志，你这带的东西也太多了，都能占一个人的地方了。那我多买一张票吧，不放在地上我也怕脏了。我占两个座位，不能让大姐你难坐。听到王秀秀主动多买一张票，售票员也觉得小姑娘挺上道。很多人因为这个跟她吵架。他每天也是烦得要死，东西少他自然不说什么，太多了占了位置就是要买票的。妹子通透，来我帮你放这里，这离车门近，一会儿下车方便。遇见好说话的，售票员也乐意搭把手。谢谢您大姐，您人长得好看，心也善良，坐车我就愿意坐您这样的。售票员被夸的哈哈大笑，我都三十多了，还漂亮啥？看您说的，您这身材比十七八的小姑娘都不输什么，头发又黑又长。典型的美人胚子，售票员高兴的嘴角都快扯到后脑勺了。这小姑娘会说话，会说话的人就应该多说点。张素菊在一旁看得目瞪口呆，秀秀妹子也太厉害了吧，走到哪里都能吃得开。于是暗暗下决心，回家就打了河水给儿子泡澡，下学期说不定就能考个年级第一回来。还没出城，车子已经上满了人，售票员大声喊着往里走。陈思彤穿着一件碎花的裙子，小白皮鞋。一上车就满脸嫌弃，他是最后一个上车的，因为跑得慢
一个座位都没有了。眼神在车内巡视了一圈，正好看到王秀秀一个人占了两个位置。这农村出来的就是素质差，一个人占两个位置，没看到有人还站着没座位吗？走到哪里都丢军人家属的脸。售票员，你都不管管吗？那颐指气使的样子，让售票员也是很不爽。真是嗑瓜子嗑出来个臭虫，装什么人呢？见没人搭理他，陈思彤干脆走到王秀秀跟前，把你的东西拿下来。没看到有人还站着，有人吗？我怎么没看到人？王秀秀装出一副迷茫的样子。我站在这里，你看不到啊？可真会装哦！原来你也算个人啊？那关我什么事？你二十多岁，正值壮年。不会想让我一个十九岁的给你让座吧？你咋能办出这么不要脸的事情呢？陈思彤看到一车人都盯着他看，又羞又气又急，都是这蠢猪女人害他丢脸。第八章，别怪我大耳光子扇你。谁说让你让座位了？你把你那些破东西拿下来，你的东西占一个位置，让别人怎么做？哦，你是让东西给你让座位呢？那你喊他看他愿不愿意给你让座位。他要是愿意，他就给你让了；他要是不愿意，我也没办法。王秀秀说完。车上众人都忍不住笑了起来，这个小姑娘真是太逗了，东西怎么可能会说话？王秀秀你，你你你这个人不光素质差，还胡搅蛮缠。陈思彤都快气炸了，行了，那个穿的跟花大姐一样的女同志，你能不能别再大喊大叫了？人家小姑娘的东西也是买了票掏了钱的，人家想怎么做就怎么做。你要是没法站，非得坐位子，那你就找专车接送那种，还坐什么公交车？张口素质，闭口素质。我看你这素质也不咋样。售票员大姐终于忍不住了，嘴巴跟机关枪一样，开始对陈思彤输出。这女人一上车就说：“农村人怎么怎么样？她也是农村出来的，农村人怎么了？”陈思彤一开始以为售票员是要指责王秀秀，没想到是指责她呢，顿时就羞红了脸。王秀秀蠢猪一样的女人到底有什么好的？为什么一个两个都瞎了眼似的袒护她？无视旁边刀子一样的眼神，王秀秀眯着眼就开始闭目养神。陈思彤不再说话，车子里瞬间恢复了安静，晃晃悠悠地开始前行。突然，一个女人的哭喊声打破了平静：“亮亮，亮亮，儿啊，你怎么了？你可不要吓妈，快吐出来，吐出来！”听到女人惊慌失措的声音，所有人都回过头往后面看去，只见一个五六岁大小的男孩涨红了脸，张大嘴巴，两只手不停地拍打着自己的胸口。“哎呀，这是卡到了！”陈思彤急忙走上前去。帮着小孩子拍胸脯，大姐你别着急，我是人民医院的护士，咱们赶紧去往人民医院，再耽误下去怕孩子受不了。师傅能不能掉头，赶紧去人民医院救人要紧。陈思彤装出一副大义凛然的样子，想要改变一下他在众人心目中的形象，他根本顾不上看孩子，就在那里巴拉巴拉吹嘘自己如何优秀。护士，你快救救我孩子吧！孩子的母亲着急的眼泪都流出来了。他根本不想听多余的废话，再着急也要到医院再说啊！大姐，陈思彤只是一个普通的护士，又不是医生。王秀秀看孩子的脸色已经发青，急忙走上前去，把亮亮从陈思彤手中一把抢了过去。喂，王秀秀，你干嘛？你是护士还是我是护士？你这样乱弄孩子，出了什么事你负得起责任吗？王秀秀不想搭理他，还是救人要紧。他刚想抱起孩子。陈思彤就在那里又拉又扯的跟他抢，滚！你再在这里捣乱，多说一个字，别怪我大耳光子扇你。陈思彤被吓住了，王秀秀这个样子实在是太可怕了，那狠厉的眼神让人不寒而栗。他抱起孩子，把两只手放在肋骨下缘与肚脐眼之间，快速向上向里挤压，每一下都很用力。他人比较胖，没用力几下，已经有点气喘吁吁，额头也冒出了细细密密的汗珠。只听“噗”的一声。一个圆圆的杏核就被孩子吐了出来，咕噜噜的滚到了车座下面。哎呀，吓死我了！亮亮，你要是有个好歹，妈可怎么活呀？女人被吓得腿都软了，抱着孩子的手都是哆嗦的。大姐以后可千万要看好孩子，别让孩子在车上吃这种圆形容易卡到的食物。谢谢你，大妹子。要不是你，我们娘俩今天我还有什么脸面去见亮亮他爹？女人红了眼眶，抬手抹了抹即将流出的眼泪，没事。不过是举手之劳。说着，王秀秀又转过头去看孩子，怎么样？喉咙痛不痛？痛的话就休息一会儿，明天就好了。说着，还摸了摸他那留着一片刘海的小脑袋。嗯，亮亮也知道是王秀秀救了他，乖巧的点了点头。妹子，你真是好样的，真给我们农村人长脸。我们农村人就是人美心善，比那种什么也不会。
，就会瞎嚷嚷的强多了。售票员大姐可是逮着机会了，对着陈思彤又是一番冷嘲热讽。一车子的人也都在夸王秀秀，心地善良。乐于助人。此刻的陈思彤恨不得找个地缝钻下去。他人长得漂亮，家庭又好，还是人民医院的护士，所有人崇拜的目光不都应该投向他吗？王秀秀这个蠢猪，凭什么抢他的风头，让他在这么多人面前丢脸？还没走到军区家属院的时候，陈思彤就急匆匆地下了车。他心里恨毒了王秀秀，暗暗发誓，两个人势不两立，以后路还长。大家走着瞧，走到军区家属院下车的时候，大姐和亮亮也在这里下了车。看到王秀秀东西多，还主动上前帮忙拿。大姐您别忙了，这些东西我能拿得动，你赶紧去看着孩子。回家以后记得让他多喝些水，有什么感觉不适的，应该抓紧去医院。好好好，大妹子，我都听你的。很快，一辆军用吉普车就停在了不远处，车上下来一个穿着军装的男人。嫂子，祁师长有事情来不了。让我来接你，橙子，麻烦你了。你不知道刚才在公交车上，吴香莲忍不住想要诉说刚才的遭遇。转过头一看，王秀秀不知道什么时候已经走了。哎呀，忘了问救命恩人的名字了。你看我这脑子，什么救命恩人？齐城四处看了看，这附近哪有人影？吴香莲把在公交车上面发生的事情讲给了齐城听，那可真是救命恩人。不过嫂子，你放心，在这里下车的都是军人家属。一会儿我问问门岗刚才进去的是谁家家属，不就知道人是谁了吗？好，你快去问，找到人了，我跟亮亮他爹要亲自登门去拜访感谢。两个人说话间，黑着脸的陈思彤也进了家属院的大门。齐城走到门岗处询问站岗的人，刚才都进去了谁的家属，是否认识？回长官，我刚换了岗，只看见徐副营长的爱人进去了。徐副营长叫名字，他爱人是干嘛的？齐城又问。徐建达。听说他爱人在人民医院当护士，齐城肯定应该就是他了。是护士能救了亮亮也正常。第九章一起包饺子。嫂子，我已经问清楚了，大概知道是谁了。不过还要确定一下，咱们先进去安顿吧。等晚上师长回来再商量怎么去感谢人家。好，你说的对，怎么也要买几件像样的礼品，总不能空着手去。齐城帮着吴香莲把行李装在车上，开着车进了家属院大门。齐师长的职位比较高。分的房子也比较大一点，不过他家里的老人都上了年纪，吴香莲也不经常来，只偶尔带着孩子过来住几天。他平时还要在农村伺候公婆。再说了，在这城里也住不习惯。齐城把吴香莲送到了家里，便走了。他要去找徐建达确认一下，给亮亮倒了杯水。吴香莲仔细地回忆着刚才在车上发生的事情，好像儿子的救命恩人叫秀秀来着。等老齐回来，让他一定要找到救命恩人。当面感谢人家，被念叨的王秀秀此时已经回到了家里，累得满身大汗。她先去卫生间洗过澡，又换了身干净的衣服，这才有空查看买来的碎花布。经过她仔细的研究，这布料要是做成裙子，应该挺好看的，还可以做上几个改良的旗袍裙子。今天在商场看到的裙子样式都太土气了，而且价格又贵。说干就干，王秀秀在家中找到一支铅笔，就开始画图样。没穿越前，他母亲是一位很出色的服装设计师。他从小就对做衣服感兴趣，设计的衣服还获过奖呢。他一共画了两种图样，一种是改良版的旗袍，一种是收腰显身材的裙子。改良旗袍只用了旗袍领子那种带有盘扣的设计，下面是宽大的，没有开叉，而且宽大的均码不挑人，胖一点瘦一点都能穿。王秀秀把两件裙子的布料裁剪完以后，又犯了难，这要是用手缝。得一两天才能缝一个，他必须想办法借谁的缝纫机用一下。其实住在这军区大院里的，石家有九家半都有缝纫机，他们家估计是唯一一个没有的。鉴于他自己的名声在家属院一般般，王秀秀只好又去找了张素菊，毕竟别人也不可能借给他。他拿着两个裙子剪好的布片，又拿了几根黄瓜就出了门。张素菊正在洗衣服。听到敲门，湿漉漉的手在身上的围裙上胡乱擦了一下，便小跑着去开门。是秀秀妹子呀，快来进屋坐。嫂子，我是来还黄瓜的，又要麻烦你了。我想用一下你的缝纫机做两件衣服。嗨，我还以为什么事呢。两根黄瓜，你至于还回来吗？缝纫机就在窗户底下，你去用吧。我去卫生间把衣服洗出来。那行，嫂子，你去忙吧。我自己就会用，还真别说，王秀秀真的会用这种缝纫机。她小时候母亲就有一台，她因为好奇缠着母亲要学，所以母亲便教会了她。穿好线，王秀秀试着踏了几下
，很快就找到了感觉。裙子款式简单大方，所以缝得特别快。不一会儿，两件裙子就缝好了雏形，只等回去以后，他在手工缝制上一些扣子装饰就好。嫂子，这个旗袍裙子你就能穿，来帮我试一试吧。张素菊看到旗袍裙子的一瞬间，眼睛就亮了，这居然是那些残次不做出来的，真是不敢相信，这也太好看了吧！甩那个商场里面40块钱一条裙子好几条街，我哪能穿好看了？张素菊有些拘谨，咋不能？赶紧换上我看看，我也好知道那里不合适。穿好旗袍裙子，张素菊有些害羞，红着脸从卧室里走出来。刚才她已经在屋子里面照过镜子了，她没想到她穿旗袍也能这样好看。嫂子，你可真漂亮，温婉贤淑，穿旗袍就跟画里的人一样。听到王秀秀的夸奖，张素菊脸色更红了。两个人商量了一下裙子的长短，还有袖子的样式。从张素菊家里出来的时候。差不多已经是下午三四点钟了。王秀秀觉得自己饿得已经前胸贴后背，回到家里，她又吃了一根黄瓜，喝了一大碗水，这才感觉没那么饿。毕竟减肥是一件很痛苦的事情。趁着天还算亮，王秀秀又开始做旗袍上面的盘扣。等到所有的盘扣做完，天也已经微微发黑了。看到桌子上放着的肉，她猛然想起来，答应了要给骆向东做饺子，差一点忘了。放下手中的活计。麻利的把面盒上醒着，又赶紧去剁肉馅。剁好肉馅，又切韭菜。等到饺子馅弄好的时候，骆向东也已经下了旨。一进门，他就闻到了饺子馅的香味，一颗悬着的心也落了下来。还好没变回去。王秀秀从厨房探出大脑瓜，一看是骆向东回来了，弯眉浅笑的对他说道：“饺子馅已经调好了，包饺子很快的。”你等一会儿，马上就能吃了。骆向东点了点头，走进卫生间，洗了把手，便站在厨房门口，看着王秀秀忙碌的背影，渐渐出了神。我也会包饺子，我帮你一起吧。他刚参军那两三年，经常去炊事班帮工，因为他吃的多，又不好意思一直吃，去那里帮工能吃饱。那好，我们两个包还能快一点，我弄的比较多，一会儿包好了，给素菊嫂子也送过去一碗。今天多亏了他帮我。好，骆向东帮着把饺子馅和面团放在客厅的桌子上。以前每次回到家，听到的都是王秀秀的抱怨声，说别人怎么对他不好。这次他能主动说起别人的好，还要送东西，他内心还是挺欣慰的。看来一切都在朝着好的方向发展。两个人面对面坐在桌子前，一个擀饺子皮，一个包饺子。配合的相当默契，只是骆向东时不时的抬头拿眼神瞟他，看得王秀秀觉得莫名其妙。他回过头，看到窗户玻璃上反射出他的影子，鼻子上面粘着一团白白的面粉，看起来还挺搞笑。哼，骆向东这家伙看到他鼻子上有面粉，居然不告诉他。王秀秀故意在手指上沾满了面粉，准备伺机抹在骆向东的脸上。哎，你别动，你脸上有个蚊子。我帮你赶走，说着便把蘸满面粉的手落在骆向东的脸上，抹了抹，顿时抹了一个大花脸。王秀秀忍不住扑哧一下笑出了声。好了，我给你赶走了。那眼神狡黠的，像是一只得逞了的小狐狸。骆向东鬼使神差的一把抓住还没来得及缩回去的白胖小手。第十章，这都是什么虎狼之词？他怎不知道他这是恶作剧？故意在他脸上抹面粉，只是当王秀秀白白嫩嫩的手指摸在他脸上那一瞬间，温热的触感像是触了电，让他浑身紧绷，不自觉的就红了耳朵。两个人就这个动作僵持了好几秒，还是骆向东最先忍不住败下阵来。你，你这么轻，能把蚊子打死吗？王秀秀眨巴眨巴的眼睛，看着那红红的耳朵，就知道这男人是又害羞了。游戏，纯情的兵哥哥，他好喜欢呀。对于你的脸，我也舍不得下重手呀。万一打疼了我，可是会心疼呢。骆向东本来只是红了耳朵，现在是整个脸都通红通红的。这都是什么虎狼之词？他他他他在说什么呀？我皮糙肉厚的，没事，赶紧包饺子吧。骆向东低着头，饺子包得飞快。王秀秀擀饺子皮、擀面杖都快抡冒烟了，差点跟不上。这年轻的兵哥哥干活就是又快又有劲，他干活之余还忍不住打量对面白衬衫里面露出来的腹肌春光，越瞅越想瞅，越看越想看。哎，怎么就穿越到这清水年代了？看得见吃不着。如果换成穿越到霸总文里，就来的这两天，床单子估计都换好几摞了。他现在满脑子都是黄色废料。看王秀秀一副心不在焉的样子，骆向东情不自禁问道：“怎么了？”在想什么呢？在想滚床单呢。
，王秀秀脱口而出：“滚床单。”洛向东不明白，正在包饺子。王秀秀想什么床单呢？嗯，怎么把心里话都说出来了？我是说，我房间的床单时间久了，都滚边儿了，该换新的了。那就买新的，过两天要发一笔奖金。大概有一百块。洛向东现在很乐意把自己的钱都交给媳妇保管。你对我真好。王秀秀一脸崇拜的看着面前的男人。洛向东被撩得满脸通红，一句话也不说，埋头就是包饺子。饺子很快就包好了。王秀秀先煮了一锅，盛了一大碗，准备给张素菊送过去。洛向东走到门口，帮着推开门。王秀秀端着一大碗饺子，正要走出去。迎面走过来一位高大穿着军装的男子。男人首先看到了那碗热气腾腾的饺子，散发着诱人的香味不由得暗暗吸了一下鼻子，抬眼打量了一下王秀秀，心中想着谁家的媳妇包的饺子这么香？因为楼道也不宽，王秀秀站在门口没有出去，等别人先过。女同志，麻烦问一下，徐建达是在这栋楼住吧？他爱人在人民医院当护士。嗯，他们家在三楼东户。王秀秀礼貌地回答了以后。便端着饺子走了出去。洛向东听到有人说话，便从屋子里走了出来。其指导员：“向东啊，刚才出去的是你媳妇吧？弟妹真贤惠，包的饺子真香。”齐成这句话是发自内心的夸奖。洛向东第一次听到有人夸王秀秀，说真的感觉不错。以前除了告状还是告状。齐指导员：“快来进屋坐，饺子刚煮好的，你尝尝。”不聊。改天有时间再尝尝弟妹的手艺，我还有点事情找徐建达。齐成上了楼，一边走还一边想，早就听说洛向东的老婆为人粗俗不堪，还蛮不讲理。前阵子还有人传说他乱搞男女关系，还给洛向东戴绿帽子。今日一见，也不如传言中那么不堪。白白胖胖说话声音也还挺好听呢，两个人的感情看起来也还挺好。看来这传言也不怎么可信。他走到三楼，敲了敲徐建达家的门。陈思彤听到有人敲门，便把门打开了一条缝。只见一个穿着军装的高大男人站在门口，以为是找徐建达的，转身朝着屋里边喊人。徐建达从屋子里面走出来，一看是齐成，笑着把人迎进了屋里。齐指导员，快进屋坐。这么晚来是有什么事情吗？有点事情。今天齐师长那里收到一封表扬信。说是有咱们家属院的家属在公交车上救了一个小孩的性命，我听别人说可能是你爱人，不知道你知不知道这件事？徐建达狐疑的转头看向陈思彤，你今天有没有坐公交车还救了一个孩子？陈思彤愕然，本来想说不是自己，但是转念一下，要不是王秀秀捣乱，那人最后肯定是他来救，是王秀秀横插一脚，硬是抢了他的功劳。哎呀，不过是一件小事罢了，换做谁都会上前搭救。不值一提，哎，这怎么能说是小事呢？弟妹这是想做好事不留名，真是人美又心善，不愧是人民医院的护士。听到齐成夸奖的话，陈思彤心里乐开了花。这些夸奖，这些荣誉本就应该是他的。三人又坐在那里说了一会儿话。徐建达明显的感觉到齐成对他们两口子亲近了不少。这齐成可是齐师长的本家兄弟，又是指导员，平时也就是见面点点头的关系。看来今天他老婆救的这个孩子的身份不一般。等到齐成走后，徐建达便把他的猜想告诉了陈思彤：“你今天救的这个孩子肯定跟齐家有大关系，要不然齐指导员不会对我们两口子如此亲近。”陈思彤闻言，僵硬的扯出一抹笑容。徐建达有些奇怪，他老婆最喜欢虚荣，有点功劳，恨不得天天显摆。今天反应跟他想的不太一样。陈思彤本以为昧下这功劳也不会有人知道。谁知道这孩子身份还不一般，如果这件事捅出来被王秀秀知道，可怎么办？不过既然承认都承认了，只能错下去。要是现在说出来，那可真就丢死人了。怎么感觉你不是很高兴？徐建达看向陈思彤，也没有不高兴。我怕其指导员以为我们是故意的，对你印象不好。你又不认识他们，不会的，别多想。徐建达没想到陈思彤是为了他。心里比吃了蜜还甜。齐成得了准信，直接去了齐师长家里。吴香莲晚上对着一大桌子的菜吃饭都不香了，听到敲门声，迫不及待地走上前去开门。橙子，快进来，找到人了吗？找到了，人家亲口承认，今天在公交车上救了一个孩子。吴香莲心里的大石头可算是放下了，笑吟吟地给齐成盛了一碗饭。对了，我记得就亮亮的那个女的叫秀秀。你找的对不对？吴香莲赶紧把唯一线索说了出来。第十一章，只要受不死，就往死里受。哎呀，我这也忘记问了他老婆叫什么名字，不过人长得挺美的。嗯。
，那姑娘确实挺美，奈何两个人说的美根本不一样。齐成说的是打扮的洋气漂亮，吴香莲觉得美就是正规农村的审美标准，白白又胖胖那样才是美，那应该就是找对了。再说了，人家都亲口承认了，那还能有假吗，嫂子？齐生觉得时间、门岗、职业，每一样都能对得上，应该是错不了。赶紧吃饭吧，明天抽空有时间，我跟橙子两个亲自去一趟，感谢人家。一直没说话的齐大河开了口：“不行，我也要去，我还要当面去感谢那妹子呢。”他本人不去，显得他不尊重人，不够重视人家的救命之恩。我也要去。正在吃饭的亮亮也兴奋地喊道：“好好好！”我的乖儿子也去，齐大河哈哈大笑。他四十多岁才得了这么一个小儿子，宠得不得了，那就跟眼珠子似的。这边王秀秀送完饺子回到家中，骆向东把其他的饺子也煮熟了，两盘热腾腾的饺子放在桌子上，还有一碟子弄好的醋汁蘸料。回来了，赶紧吃饭吧。王秀秀看了看桌子上那盘满满的饺子，这盘饺子实在是太多了，我吃不完。多吗？你以前不也是吃这么多？骆向东看了看盘子里的饺子，不多呀。他以前貌似吃的比这还多呢，一人能干一大盆。我要减肥，晚上不能吃这么多。王秀秀回到厨房，又拿了一个小碗，从盘子中剥了一半出来，才开始吃。减肥，骆向东听到这个词还挺惊讶的。粮食多金贵，好不容易吃上去的肉，为啥要减下来？多浪费呀！减肥干什么？这不挺好的？太胖了。走路都不得劲儿，王秀秀摇了摇头，内心忍不住腹诽：“好个屁！”她依稀还记得当时骆向东抱她的时候，脸都憋红了。幸好男人给力，还是公主抱，没喊的人过来帮忙抬她。一、二、三，起那种！她必须要瘦到骆向东轻松的能把她公主抱的体重，只要瘦不死，就往死里瘦。暗暗表完决心，王秀秀又炫了一大碗饺子汤。喝饱了也能少吃一点东西。吃完饭，两个人各自回了各自的房间。王秀秀本来还想再缝几个盘扣，但是屋子里的那个电灯泡灯光实在太暗了，有些费眼。她还不想累成个近视眼，索性直接躺回了床上睡觉。等有空把屋子里的电灯泡换一个明亮点的再干活。因为惦记着做裙子挣钱这件事，王秀秀一大早就起了床，先在院子里溜达了半个小时。不要问为什么不跑步。笑死，他这个体重根本跑不起来，好吧。回到家给自己煮了个鸡蛋，熬了一碗小米汤。骆向东一般只有晚上才在家里吃，因为这阵子的训练比较重，早上和中午都是在军区食堂吃饭。王秀秀一上午的时间都在剪衣服布片，这种东西也是熟能生巧，越剪越快。因为版型都是一样的，他基本上都是三件衣服一起剪。做裙子的话还比较省布料。每匹布能做上十件裙子，三匹布一共剪出了二十个裙子，还有十件旗袍裙子。搭给他的那半匹布是非常鲜艳的碎花。王秀秀也剪了三条不一样的时尚裙子，这三条裙子款式大胆，个性又显身材，只适合年轻长得好看的小姑娘。中午随便吃了一点炒青菜，他又抱着剪好的布片去了张素菊的家。王秀秀干活麻里，缝了大概有十几件。不过很多细节还要他回去收拾，不知不觉外边天已经灰蒙蒙的。一下午的时间，他就已经缝好了一半，剩下的一半明天上午应该也能全部缝好。张素菊起身给王秀秀倒了杯水，妹子歇一会儿吧。你已经干了整整一下午了，你做这么多裙子是要拿去卖吗？嗯，嫂子，你看这裙子怎么样？能不能卖得出去？能，肯定能卖得出去。你这裙子做的比商场里面四十块钱一件的还要漂亮。张素菊重重地点了点头，她到现在都忘不了昨天照镜子时候的自己。原来她穿上好看的裙子也是挺漂亮的。王秀秀把昨天缝好的那件旗袍裙子拿了出来，塞到张素菊的手中。嫂子，你穿这件旗袍真是太好看了，送给你。啥？送给嫂子这可不行，你辛苦做的衣服是要拿去卖钱的，我怎么能要？张素菊连连摆手拒绝，这衣服这么好看，多的是人愿意花钱买。他不能占这么大便宜，放心吧，嫂子，不是白送你的。你这缝纫机我还要用，总不能白用你的，不是？最主要是你穿着裙子好看，我还想让你给我做个活招牌。你看，你要是穿着裙子上街，别人觉得好看，肯定会问你在哪里买的。到时候你说在我这里买的，他们不就找上门来买衣服了吗？王秀秀自己现在这个身材实在是太胖了，再好看的衣服也穿不出来效果，不就用用缝纫机也用不坏。怎么能白要你一件裙子呢？张素菊觉得自己还是不能要这么多裙子，缝好了也才算半成品。
，做好的扣子时髦，还要往上缝，还要麻烦嫂子你帮我一起缝扣子，衣服就当抵工钱了。”你可千万别推辞了！你要是再推辞，我就当是你不愿意给我帮忙呢。再说呢，过两天你家弟弟不是要结婚，穿得漂亮点也能给王大哥长长脸，不是？张素菊被说动了，她是真的非常非常喜欢这件裙子。那那嫂子就厚脸皮接下来了，明天你把扣子拿过来，嫂子帮你一起缝。行，多谢嫂子。王秀秀出了张素菊家的门。天已经渐渐暗了下来，他把裙子放回家里，又出了门，趁着供销社还没关门，赶紧买两个大瓦数的灯泡。裙子要抓紧都做出来，卖了钱以后买上一台缝纫机，有了缝纫机才可以做出更多的衣服，赚更多的钱。走到门口，王秀秀看到了陈思彤，两个人谁也没搭理谁。以前陈思彤总是会借机上前说话，冷嘲热讽两句，自从被王秀秀对了几次，也不敢贸然开口了。第十二章必须去。这是命令。军区训练场内，一众赤着膀子的汉子大声呼喊着，气氛相当热烈。随着一声“落连长赢了”，全场爆发出强烈的欢呼声。洛向东端着狙击枪的样子简直帅爆了。虽然满头大汗，但是难以掩盖脸上喜悦的笑容。他提着枪，跟自己身后的队友一一击掌。高台上面的齐大河看着年轻的背影，不自觉露出欣赏的目光。这小子可以，有我当年的风范。三营的副营长推荐最高的就他吧，其他几个领导看向洛向东的眼神也都透着欣赏和赞许。今天这场演练很不错，年轻一代的表现都很好。军区食堂的庆功宴准备的也差不多了吧？通知一下所有人，今晚军区食堂举办庆功宴。齐大河今天高兴，他们这个师那是人才辈出啊。老齐啊，虽说这年轻一辈的人表现都很好。这个升职不光要看个人能力，还要看个人作风问题。听说这小洛跟爱人感情不是很好，前阵子一度传出他爱人乱搞男女关系，到底是小洛人不好，爱人才乱搞，还是他爱人本身作风有问题？这个事情都要解决好。这小洛同志升的职位越高，越代表军人的形象，个人作风问题一定要严谨。其他几个领导也都点了点头。他们在家的时候，家里的女人多多少少都八卦说过一些。也都有点印象。其实不光小洛同志，其他好几个要升职的士官都有各种问题。齐成不晓得徐旅长为什么会着重点名洛向东，于是干脆都带上。洛向东也不显得那么突出了。齐大河点了点头，对这个问题确实不容忽视。咱们军人最重要的就是要严以律己，不能有作风问题。橙子啊，你让军区家属院的妇女主任重视一下这个问题，一家一家的采访解决一下。齐成昨天还见过洛向东和他爱人，并不是传言中的那么不堪，于是俯身在齐大河耳边说道：“师长，我有一个建议，趁着今天举办庆功宴，不如让有问题的那些人带着家属也过来。但是单请他们几个人家属也太单调了，让副连长以上的都携带爱人前来参加庆功宴。”反正也不差这么几桌，正好嫂子还能看到亮亮的救命恩人。我回去也仔细想了，你要亲自上门去，保不齐有的人会多想。借着这个机会，让嫂子跟那些家属们认识一下，这样不是更好？齐大河想了想，橙子说的也对，于是同意了，让他们都回去带上自己的爱人一起参加庆功宴。好，我这就去通知他们。齐成高高兴兴的去通知，一听说要带着爱人一起参加庆功宴。众人还都是挺高兴的，都着急忙慌的，赶紧回家准备通知自己的爱人。齐成更是找到徐建达，亲口交代一定带陈思彤过来。徐建达喜不自胜，应下之后迫不及待的就想赶紧回家，把这个好消息告诉陈思彤。徐建达一进家门就着急忙慌的对陈思彤说道：“赶紧换个衣服，我带你去军区食堂吃饭。”“好好的，干嘛去那里吃饭？”陈思彤上了一天班，累得不轻。对于跑那么远去吃饭，并不是很乐意。今天军区搞演练，我们赢得了第一，在军区食堂搞庆功宴呢。刚才其指导员专门告诉我，让你一定要跟着去，肯定跟你救了那孩子有关。但是你别说出去，带爱人参加，那洛兄弟和王秀秀岂不是也要去？当然要去了，但是不一定会跟你坐在一起。我都说了，你就那孩子，肯定跟市长有关系。徐建达还沉浸在喜悦中。陈思彤本来心虚害怕事情败露，但是转念一想，那孩子只是跟市长有关系，肯定只是对他照顾，不会明着在庆功宴上说出来。王秀秀她也不一定会知道，害怕什么？一想到这里，陈思彤又高兴了起来。这么能出风头，又能压王秀秀一头的事情，干嘛不去？于是立马开开心心换了一件裙子。
，化了妆，跟着徐建达高高兴兴出了门。两个人下楼的时候，刚好看到骆向东站在门口开门。向东，赶紧换衣服呀，我们正好一块去。徐建达人逢喜事精神爽，虽说骆向东得了第一，但是他爱人因为救人攀上师长，他以后的前途肯定比骆向东还要好。不了，徐大哥，嫂子，你们先走吧。秀秀还没回来，我要等她一起去。那行，我们就先走了。徐建达高兴得很，丝毫没发现爱人的神色有异常。陈思彤每每看到骆向东对王秀秀那个蠢猪一样的女人好，她心里就跟针扎一样，难受的要死。那种烂货凭什么值得骆向东对她好？被念叨的王秀秀忍不住又打了两个喷嚏，差点把手中的电灯泡扔出去。一想二骂三感冒，想到这里，王秀秀又开骂她奶奶的。到底是那个坏心肝的又在说他坏话，反正他又听不到，谁听得见，那就是说谁的。这么一想，他心里又开心了，快步朝着家里走去。一进门就听到卫生间传来哗啦啦的水声，这人还是真够干净的。一回家就先洗澡。一想到八块腹肌、大长腿，王秀秀就心神荡漾。有洁癖的男人也好戳人爱啊。听到外边有动静，骆向东从卫生间走出来，穿着一件白色的衬衫、绿色的军裤。拿着毛巾擦拭着黑亮的短发，今天别做饭了。军区食堂搞庆功宴，让携带家属参加，我就不去了吧。我自己在家里随便吃一点就行了。王秀秀今天忙了整整一天，累得要死。她现在只想赶紧洗个澡，躺在床上去睡大觉。其指导员专门交代让一定要带家属过去，这是命令。骆向东说的一脸严肃，啥？吃个饭还要非得去？王秀秀看骆向东一本正经的模样。也只好闭嘴。那行，你等我洗把脸，换件衣服。王秀秀挑了一件黑色长裤和花色衬衫，只是这裤子明显松了不少，她用别针才能穿起来。看来这几天减肥略见成效，已经开始瘦了。对着镜子看了看，脸果然没那么大了，双下巴都小了。第十三章宣传新衣服。两个人锁好门，朝着家属院的后门走去。那道门是直通军区的，就是方便这里的人们上下班。宽阔明亮的军区食堂里面人满为患，相熟的军嫂们也各自约坐在一起，高高兴兴，不知道在说什么。骑乘大老远就看到了徐建达和陈思彤，招呼着他们两个到前面走去。最前面的那桌坐的都是几个旅长、团长的爱人。建达，让你爱人坐那里吧。陈思彤走了过去，对着几位旅长、团长的爱人微笑的点头示意。本来他一个副营长媳妇根本坐不到这桌，现在看来是师长有意安排。陈思彤不自觉生出了一股优越感，这才是他应该有的待遇。吴香莲本也不想参加这种聚会，但是一听说救命恩人会来，便也跟了过来。嫂子，我给你安排到前面那桌了，你带着亮亮过去吧。我有点急事，齐诚刻意把吴香莲安排在了陈思彤旁边。吴香莲走过去，一看到陈思彤，两个人都是内心一惊。吴香莲是失望，怎么不是真正的救命恩人？陈思彤惊讶的是，这个女人怎么也带着孩子出现在这里？她要是当场说出来，她的面子往哪里放？如果再遇上了王秀秀，那她这事情不就败露了？本来还兴高采烈的心情，现在一下子变成了沉入谷底。陈思彤害怕暴露。强装镇定，他不说话就对了。不管这个女人说什么，他都不开口。齐诚一直在忙着事情，但是他也有注意到嫂子那一桌的动静。本以为嫂子见到救命恩人会很高兴拉着他说话，没想到两个人谁也不搭理谁，好像陌生人似的。他看了半天，两人谁也没搭理谁，这就有点不对劲了。来之前，嫂子还对救命恩人念念不忘的。骆向东带着王秀秀去的比较晚，幸好张素菊也去了，他还给王秀秀占了一个位子。看到人过来，立马跑上前跟他打招呼：“秀秀，快过来，嫂子给你留了位置。”王秀秀看到张素菊的时候，眼前一亮，穿着碎花旗袍裙子，头上别了一个珍珠发卡，擦了粉，涂了口红，脚上是一双略微高跟的白色小皮鞋，整个人的气质立马上来了。嫂子，你这打扮可真漂亮，王大哥看到你这打扮，眼睛都直了吧？张素菊脸色红了红，不是你说的让我给你宣传新衣服。我想着机会难得才穿过来，你还取笑我，我这是夸你呢，嫂子，真好看，跟港台明星一样，谢谢你。客气什么？你裙子能都卖了钱，我穿着才踏实。张素菊把人拉了过去，就开始兴奋，跟同坐一桌的军嫂们说话。我这裙子就是秀秀妹子给做的，漂亮吧？你们谁要是想要，都能找她。
坐在王秀秀旁边一个大眼睛的小媳妇立马问道：“洛嫂子，这裙子要多少钱一件？”王秀秀没想到生意来得这么快，我卖给别人都是十五一件，咱们都是自己人，成本价十块钱一件。除了这种旗袍裙子，还有一个收腰裙子，最适合你这种身材好又年轻的漂亮小媳妇。嫂子真会说话，一会儿吃完饭，我能不能去你家看看买一件？明天我跟刚子回家走亲戚。小媳妇眼睛里闪着光，她明天要能穿这么一件裙子回到村子里，那不得羡慕死村里所有女人。就这种衣服也好意思要十块，自己做五块钱都花不了，还说什么成本价，资本主义都没这么黑。王秀秀正对面坐了一个一脸刻薄的女人，撇着嘴说话也是阴阳怪气。你这么厉害，自己回家做呗，又没人拉着你非要买，少乱给人扣资本主义的帽子。别看张素菊懦弱。对上这个叫赵喜凤的，全身都是劲儿。当初她跟王立业差点没有结成婚，就是因为这个赵喜凤勾引她男人。赵喜凤以前在文工团，会唱又会跳，没少勾搭男人，广撒网，最后挑了一个职位最高的副连长嫁了。要不是王立业当初啥也不是，张素菊两个人指定要黄。后来王立业不经意间还说过，赵喜凤长得好看，温柔，唱歌好听。把他快要气死了。今天他这身打扮，看起来可比身材有点发福的赵喜凤好看多了。终于压他一头，而且来的时候他家那口子一直盯着他看，还傻笑。有什么了不起的？谁还不会做衣服了？十块钱都能做上三件了，比这质量还好，还凉快。赵喜凤在那里自言自语，他一直看不上张素菊，没想到今天坐在一起，他居然抢了他的风头。他向来喜欢争强好胜。不允许别人压他一头，一桌子的军嫂根本没人搭理他，都在看张素菊身上的旗袍裙子。这旗袍裙子是真心好看，我在上京的大商场里见过的裙子都没这个好看，那个还要价都五十多块钱呢，这才十块钱，真不贵。洛连长家的，一会儿我也跟你回家一趟，买上两件我自己穿一件，给我姑姐也带一件。说话的这个叫梁静，脾气豪爽，在家属院里面人缘都不错，她男人是指导员。他姑姐嫁的男人争气，去了上京当官去了，所以他们每年都去上京走亲戚。我也去看看，合适的话我也买上一件。一听说这衣服比上京商场里卖的好好看，价格又便宜，一桌子的人除了赵喜凤，都嚷嚷着一会儿要去王秀秀家看衣服。庆功宴开始前，先是军区的几个领导讲话，然后是表扬几个在这次训练中取得成绩的优秀军人。骆向东跟一排人站在一起。尤其显得鹤立鸡群，他皮肤又白，身材好，个子还高，其他人都黑不溜秋的，跟那黑煤球似的。陈思彤看着台上的男人，不由得多看两眼。要不是王秀秀那个蠢猪一样的女人，也许骆向东现在娶的就是她。她长得漂亮，骆向东长得英俊，他们一定是军区里最受人瞩目的一对。看到陈思彤对着台上那个高大的男人发呆，吴香莲有些好奇地问出口：“台上那个男人是你丈夫呀？”长得还挺帅的嘞。第十四章，我先讲两句。陈思彤脸色一红，冷冷的说道：“不是，关你什么事？”看到陈思彤脸色阴沉着，吴香莲也不好说什么，内心忍不住低估：“不是你男人，你那么深情的看个什么劲儿？眼珠子都快粘在人家身上了，这橙子就会骗他，还说什么把救命恩人安排跟他一桌，到现在救命恩人没看到，只看到这个糟心的女人。要不是现在这么多人，不好给老七丢脸。”他非得跑去问橙子不可。夸奖完了那些英勇的军人，齐大河又着重说了一下作风问题，很严肃地告诉大家：作为一个军人或者一个军属，就应当洁身自好，以身作则，不要给军人这个光荣的称号抹黑。当然，另外还要表扬一些军人的家属，人美心善，做好事不留名。大家都应当向这种多多学习。坐在下面的陈思彤异常紧张，幸好师长没有点名。不然真的要丢人了。徐建达跟他的反应却正好相反，有些兴奋地用手肘碰了碰旁边的骆向东。昨天其指导员找到我家说，我老婆在公交车上救了一个小孩子，应该是骑士长家的亲戚。没想到骑士长今天还在这么重要的庆功宴上说了出来。做了好事就应该被表扬。骆向东淡淡的开口。至于骑士长说的个别作风有问题的，肯定有他跟王秀秀两个人。前几天因为钱和票，事情闹得沸沸扬。军区谁不知道？不过没关系，王秀秀已经变好了，那些都是以前的事了，事情过去就过去了，只要以后好好的就行。听到台上其实长夸的人竟然是陈思彤，一桌子的人都抢着恭喜徐建达娶了这么一个好爱人，漂亮又贤惠，真正的贤内助。徐建达高兴得合不拢嘴。
，他终于能压洛向东一头了。就凭他娶了一个好爱人，洛向东家里那个简直就是脚家精，有了他做天做地。男人怎么可能过好？齐市长讲完话，就走下了简易的舞台。不知道谁提议让在场的军嫂们上台表演几个节目。这个声音一出，引起了所有人的赞同。军嫂中不乏以前有文工团的女兵，能唱会跳。在众人的呼喊声中，一个梳着两根麻花辫的女人走到了台上。这位可是以前文工团有名的军花，不光唱歌好听，舞跳的也好。后来嫁给了郑团长。生了一儿一女，是军区家属里有名的模范夫妻。一首东方红唱的《自证腔圆》，引得在场的所有人纷纷拍手叫好。有第一个人起头，那后面就容易多了。二人转，豫剧、黄梅戏一个接一个。虽然唱的都不是很专业，但是大家听的都津津有味，掌声也特别热烈。赵喜凤以前也是文工团出身，她早就迫不及待想要上去露两手了。一首歌颂人民歌颂党也是收获了不少掌声。唱完以后，他并没有急着下台，拿着话筒满面笑容看向王秀秀和张素菊这边。刚才洛连长的爱人，还有王副连长的爱人也说要上台表演。下面我们以热烈的掌声，请他们两个上台。这女人真可恶毒，居然用这种方法因他们两个。这是摆明了想看他们两个出丑。张素菊有些紧张的去拉王秀秀的衣角。这个女人怎么这么坏？你说她当着这么多人的面说出来，我们两个要是不去，岂不是丢了脸面？这要是上去了，什么都不会，不是惹人嘲笑吗？还未上台，就能听到有人在下面嘀嘀咕咕。这洛连长的媳妇胖的跟头猪一样，只会吃，撒泼打滚。他会表演什么？笑死个人了！哈哈，你别说。我也想看一看他究竟会表演什么，不会是耍无赖吧？说话声音虽小，但是王秀秀也能听到。她懒得跟这群长舌妇计较。坐在不远处的洛向东也有些着急。跟王秀秀过了一年多，他从不知道王秀秀会唱歌，只要别闹出什么笑话就行。倒是陈思彤眼中全是幸灾乐祸，就应该让这个女人在所有人面前丢脸，然后灰溜溜的滚回农村去。王秀秀没有一丝慌乱，拉着张素菊的手，轻声说道：“一会儿上台以后，你不用说话，由我来说就行。我唱歌的时候，你只需要跟着拍手就可以。不就上台唱一首歌吗？这对他来说简直是小儿科。他以前可是号称 KTV 麦霸，从红歌到儿歌，从戏曲到流行歌曲，就没有他不会的。记得那年参加唱歌比赛，他还得过一等奖。虽然奖品只是一袋大米。”毕竟那也是很有纪念意义的。王秀秀站起身，拉着张素菊的手，大大方方地站在了简易的舞台上，微笑着伸手从赵喜凤的手中接过话筒：“大家好，能站在这里，我的心情非常的激动，因为你们是人民的守护神，是我最崇拜、最敬爱的人民子弟兵，是你们不畏生死，用自己的血汗守护着祖国大地，守护着人民，才有了今天的太平盛世。而我作为一名军嫂。”感到万分荣幸。我想在座的所有军嫂，跟我此时此刻的心情应该是一样的。我们默默地为小家付出，他们才能了无牵挂地奋斗在一线。为了国家，为了人民，我想在此对所有军人说一声：你们辛苦了。王秀秀的话刚说完，就引起了雷鸣般的掌声。齐师长更是带头喊了好几声好。谁说洛向东的爱人蛮不讲理、作风不正，能说出这种话的？怎么可能？军人们也被这一段热血沸腾、满含真挚感情的话感动了，简直是说到心坎里了。军嫂们看王秀秀的眼神都发生了变化。这洛连长的爱人真会说话，会说话的人就应该多说一些。武香莲更是激动坏了，这这不是那天就亮亮的那个吗？终于找到救命恩人了。最为震撼的还是洛向东，他怔怔地看着那个熟悉而又陌生的女人，这还是王秀秀吗？站在舞台上那样自信。耀眼，让人忍不住带入到他讲话的那个情感之中。感谢大家的掌声。既然上来了，我为大家唱一首歌吧，名字叫做《军中绿花》第十五章，一唱成名。这首歌朗朗上口，当年上学军训必备歌曲。陈思彤的白眼都快翻上天了。他听过那么多军歌，这首根本就没听过，不会是他自己瞎编的吧？自己瞎编的，也敢当着这么多人的面唱？也不知道什么是丢人现眼。嫂子要唱的这首歌，我咋没听过？周朝有些迷茫的看了一眼洛向东，我也没听过，说不定是嫂子自己创作的呢。你们都没听过？听到大家的话，洛向东又紧张起来，就怕王秀秀丢人了，被人嘲笑，在这么多人面前撒泼打滚。不会唱下来也行啊，胡编乱造军歌是对军队的侮辱。洛兄弟，你这爱人可真能给你闯祸。
这是娶了个假家金啊！徐建达觉得，就王秀秀这种女人，除了闯祸就是闯祸，娶了她真是倒了八辈子霉。王秀秀自然不知道别人都想什么。清了清嗓子，就开始清唱：“寒风飘飘落叶，军队是一朵绿花。亲爱的战友，你不要想家，不要想妈妈。生生我日夜呼唤，多少句心里话。不要离别时两眼泪花。军营是咱温暖的家。妈妈，你不要牵挂。孩儿，我已经长大，站岗执勤是保卫国家，风吹雨打都不怕。”王秀秀的声音干净又清亮，在这空旷的食堂里面，歌声尤为嘹亮。这首歌的歌词和旋律，简直是把军人们的心拿捏得死死的。还没唱完的时候，掌声已经响起，久久不能停下，所有人都惊呆了。这是什么神仙歌曲？一曲唱完，王秀秀还对着大家坐着的方向敬了一个标准的军礼，然后转了一圈，一个简单的动作，下方却炸开了锅。嫂子，好样的！周朝自封军歌小王子。这一刻也对王秀秀佩服得五体投地。嫂子，嫂子，再唱一次，我们还想听。呼喊声此起彼伏，都是洛向东他们连队的。其他人也是表情各异。陈思彤的脸黑成了锅底，这个女人真会出风头。这歌别人都没听过，就她会唱，说不定就是跟省剧团那个相好的学的，还有脸来这里显摆。赵喜凤整个人都傻了，她就是看不惯两个人想让他们出丑，怎么结果会是这样？真想给自己一个嘴巴子，让自己嘴贱。要不是他这女人能这么风光吗？最打脸的还要数徐建达。刚才他还说人家是惹祸精，现在脸色憋得通红，恨不得找个地缝钻进去。向东哥，你简直就是我亲哥。一会儿回去了，能不能让嫂子教教我唱这首歌？周朝兴奋的上蹿下跳，这首歌真是太好听了。如果是部队里所有的人一起唱，那气势一定辉煌壮观，想想都是激动的。我也要去。我也想跟嫂子学唱这首歌，带上我连长，带上我，还有我呢。洛向东那个连的士兵们一个个热情高涨，这洛连长要是不答应他们去跟嫂子学唱歌，分分钟闹给他看。齐师长激动的疼的一下就站了起来，师长你要干嘛？旁边的齐成被吓了一跳，一会儿吃完饭看住小洛他媳妇儿，别让他跑了，把他带到我办公室去。啥？这这这不合适吧？齐成说话都有些结巴了，这么多人看着。嫂子还在呢，师长这是想干啥？瞎胡想什么？这小洛的媳妇儿歌唱的真是太好了。过阵子我们要跟李师长他们师举行联谊赛，他们每次都弄一大堆文工团的来唱歌，关键是唱的还那么好听，搞得我们每次都没什么能拿出手的。次次让他嘲笑，这次我们终于可以扬眉吐气了。齐大河高兴的合不拢嘴，三十年河东，三十年河西。怎么着也轮得到他们师风光一回了。王秀秀正要下台的时候，冷不防一个小孩子突然冲了上来。她低下头一看，居然是亮亮。咦，你怎么来了？跟谁一起来的？王秀秀蹲下身子，摸了摸了亮亮头顶那片桃形刘海。咦咦，这个给你。亮亮献宝似的打开小手掌，里面躺着几颗水果糖。谢谢，亮亮自己留着吃吧。阿姨已经是大人了，不吃糖。这孩子眼睛大大的。看着就招人疼，这么重要的场合，怎么还带孩子过来了？大家都不带，王秀秀就你带，怎么你比别人特殊？这是破坏纪律，怎么什么便宜都爱占？赵喜凤尖酸刻薄地说着风凉话，王秀秀冷冷地瞪了他一眼，孩子不是我带来的，我只是前两天在公交车上就过他一次，他跑过来给我糖，那是知恩图报。再说了。小孩子来怎么了？又没有规定小孩子不能来，你怎妖对一个孩子这么大的恶意？吴秀莲看到儿子跑上台去，赶紧追了过去。秀秀妹子，终于找到你了。那天你救了亮亮的性命，我还没得来得及跟你道谢，你人就不见了。今天能在这里遇到你真好。橙子真的没有骗他，救命恩人果然来了，举手之劳。大姐你太客气了。王秀秀没想到能在这里遇到这个大姐，哼。不过就是一点小事罢了，至于这么兴师动众嘛，还在这么多人前说出来做戏呢吧？赵喜凤觉得两个人这是故意在这里作秀呢，真让人恶心。吴香莲向来是个暴脾气，这个女人在旁边一直阴阳怪气的插嘴，要不是场地不合适，她真想上去给她两个大耳瓜子。于是她上前接过王秀秀的话筒，就站在了舞台上。大家好，我是你们齐师长齐大河的爱人吴香莲。昨天我带儿子坐公交车，孩子不小心卡到了，幸亏这位秀秀妹子帮忙，不然后果不堪设想。秀秀妹子是我们全家的恩人，我在这里郑重地向她道谢。吴大姐。
太客气了。王秀秀没想到，随手救的孩子竟然是师长的儿子。赵喜凤也没想到，这个女人居然是师长的老婆。她好像闯大祸了。现在不走还等什么？于是低着头，灰溜溜的准备走人。同样觉得闯祸的还有陈思彤，两个人比兔子跑得都快。齐成都傻了，一开始洛兄弟的爱人还是重点教育对象，现在受所有人欢迎是他，救人是他，是他。是他还是他？第十六章，裙子火了。徐建达转头去看陈思彤的时候，发现人不知道什么时候已经走了。人不是他救的吗？怎么成洛向东他爱人了？徐副营长，真巧啊！你爱人救了一个孩子，向东跟爱人也救了一个，还都跟齐师长有关。周朝笑得如同一朵向日葵，他最擅长的就是哪壶不开提哪壶。刚才徐建达说话真是太气人，说嫂子是脚夹精，现在真是啪啪打脸。徐建达的脸色已经红了紫，紫了白，白了青，跟调色盘一样。我出去抽根烟，你们聊。徐建达走得飞快，他好像明白什么了，真是什么金都往自己脸上贴，脸咋那么大呢？周朝现在可是王秀秀的铁杆粉丝，他不允许任何人抹黑他的偶像。齐大河也有点萌，不是说是徐建达爱人。怎么救人的承诺向东爱人了？今天全场的焦点非王秀秀莫属。回到位子以后，吴香莲就带着亮亮也跟了过去。庆功宴刚刚结束，王秀秀身边立马就被围了个水泄不通。洛向东这个老公都没走到她跟前。洛兄弟，我找你爱人。齐成还没说完，就被人一把推到了一边。没看出来，这些嫂子们劲儿可真大。周朝嗷嗷的叫着就往里面冲。嫂子，嫂子。我要跟你学唱歌，任凭他如何见缝插针往前冲，也没挤到王秀秀的身边，因为一大堆军嫂都围着王秀秀要去他家里看衣服。洛连长家的素菊身上这裙子我要三件，秀秀妹子，咱可说好了我要两件，还有我秀秀妹子，刚才我就跟你说好的。小媳妇紧紧拉着王秀秀的胳膊，内心有些着急，这么多人要买，也不知道衣服够不够，反正她今天一定要买到。明天他还等着跟刚子一起回村里显摆呢。不知情的军嫂看到这么多人围着王秀秀，还以为都是找他学唱歌的，也都站在旁边观望。这都围着洛连长家的，在干什么呢？一个长辫子的军嫂一脸好奇地问道。听那说话的声音，也不像是要学唱歌，当然是买裙子呀。你刚才没看到王副连长家穿的那件旗袍裙子？真是好看，听说比人民商城四十块钱一件的都要好看。洛连长家的卖给别人都十五，咱们军嫂买的话只要十块钱。这么好的裙子，谁不想穿上一件？啥？这裙子就是洛连长家的做出来的，裙子可真好看，才十块钱，比我花二十块钱买的那一件好看多了。不行，我也要买上一件，我也要。咱们赶紧去跟洛连长家的说一说。要不然一会儿肯定一见也捞不着，两个人也一头扎进了人群中。只是这一会儿的功夫就已经卖出去二十多件，王秀秀没想到财富会来得这么突然。大家都别着急，肯定能让大家都买上裙子。而且咱们自己人买的话，我都会比卖给别人优惠。要不大家先跟我回去看看款式，旗袍款式就十件，给了张素菊一件，还有九件。不能收了钱，没有衣服就不好了。就这样，一大群军嫂呼啦啦地跟着王秀秀往他家走去。齐成拉着洛向东紧随其后，周朝也不甘心地跟在后面。二室一厅的小房子里面，瞬间被挤得水泄不通。那些想要跟王秀秀学唱歌的新兵们们，更是没有一个能挤进去的。嫂子，我叫翠儿，就住在你们隔壁楼，以后咱们可要常走动。小媳妇主动报了名字，她刚嫁给刚子没多久。也听别的人说过，洛连长的媳妇如何不堪，谁知今日一见，根本就不是那回事，肯定是有人眼红洛嫂子，才在背后传人家坏话。呸呸呸，这种人真不是东西，他以后再也不信别人传的闲话。王秀秀仔细打量着这个叫翠儿的，觉得她身材好，长得好看，更适合她做的那三件时尚大花裙子。翠儿，我这里还有几件款式特别好看的衣服。就是挑身材，像你这种穿正正好，比那旗袍裙子还要美，你也可以试试。如果你看得上，嫂子也给你按照十块钱一件。翠儿一听说还有更好看的，随即眼神一亮。那好，我听嫂子的。王秀秀把三件裙子拿出来的时候，众人都觉得太花太艳了。翠儿一眼就相中了，拿起衣服欢天喜地回王秀秀的房间，把裙子给换上了。一出来就惊呆了所有人。翠儿身材好，皮肤也白，前凸后翘。大长腿都展现了出来，这衣服可真是漂亮，跟电视机里面那港台明星似的。翠儿也被镜子中的自己惊讶到了。
这还是他吗？这跟电视上的明星比也不输什么，果然是人靠衣装。嫂子，我就要这件了，给你钱。村爽快地拿出一张大团结，塞进王秀秀的手中。这衣服她都不打算脱，一会儿回到家，刚子看到肯定要把她迷死。这件衣服还有些细节没做好。今天晚上我给你改一改，再给你做上一朵配这衣服的头饰。明天一早你过来拿。好，谢谢嫂子。翠儿依不舍脱了衣服，决定明天一早就过来拿。秀秀妹子，有没有什么适合我穿的款式？翠儿妹子身上穿这件太艳了，我这岁数穿可不行。梁静都有些迫不及待了。有有有都有，各位不要着急。说着，王秀秀又把做的碎花裙子拿了出来，这个款式就更为大众保守一些。这裙子一拿出来。立马就吸引了所有人的目光。这个款式比较符合所有人的审美，基本上谁都能合适穿。我就要这个跟那个旗袍款式的，来两件。梁静把早就准备好的两张大团结递到了王秀秀的手中。很快，屋子里的其他军嫂也七手八脚的开始递钱。嫂子们、妹子们，你们别慌给钱，这衣服还没做好，有的扣子什么还没弄好。没事的，妹子，你先把钱拿着。我们就先预定了。众人生怕钱交晚一步就没有衣服买了。这样，你们把名字、地址和款式告诉我，还有身高、体重，三位我记下来。到时候做好了，我给你们一一都送上门。第十七章，我也不图送锦旗，写表扬信。王秀秀赶忙拿出了纸笔，认真的记下每一个人的名字，还有需要的款式。交了多少钱？忙活了将近快一个小时，才送走各位兴致勃勃的军嫂们。骆向东、何其成还有周朝三个人都在门口抽了三四支烟，确定人都走了，这才敢走进房间。艾玛估计说出来都没人信，自己回自己家还被堵在了门口一个多小时，才进了门。嫂子你好，我叫周朝，是向东哥的战友。周朝长着一张娃娃脸，站起来特别好看。你好，我叫齐成。咱们昨天见过的，你们好，进屋坐，我给你们倒茶去。王秀秀起身收好单子，就要去厨房烧水。嫂子，你别去了，让向东哥去倒茶。其指导员找你有事儿呢。周朝无视身后冷冷的眼神，一脸兴奋地看着王秀秀。向东哥以前最喜欢往炊事班跑，应该是喜欢烧水的。其指导员什么事您说？王秀秀心想，找他能有什么事情？难道是因为他就亮亮那件事？虽然当时没想回报，但是给点。大米、粮油啥的，谢礼也不嫌弃多。毕竟现在他挺穷的。就是刚才你在食堂唱的那首歌，是不是你自己写的？真好听。齐市长想让你教会大家唱，然后下个月参加友谊赛。师长还说可以推荐你进文工团，就凭你写的这首歌，下一年就能提干。以后你在文工团的发展肯定前途无量。啥？因为那首歌都能进文工团提干了。王秀秀内心忍不住有些飘，这人要是太优秀了，就是不行。这官都上赶着让他做，烦死了！谢谢齐师长的好意，那歌是我听我爷爷唱过就记住了，不是我写的，但是歌词是我改的，教大家唱当然没问题。只是我这两天有些忙，这个世界居然没有这首歌，他挺惊讶的。看来这里只是跟他在那个世界相似的一个平行世界。没事的，嫂子，你把歌词写下来给我，我让他们都背会，到时候再学唱。周朝像是一只殷勤的小蜜蜂。这个时候，骆向东恰好从厨房走出来。平时让你盯着他们训练，你总是推三阻四，现在怎么这么热心？这股劲头用到训练上不好吗？喝茶。骆向东把热腾腾的茶水放在二人面前，热水熏的两个人不自觉往后退了退。那肯定是你爷爷他老人家写的，又经过你改编，那也算你的。对了，还有一件事，我要跟你道歉，王秀秀同志。因为我的失误错，把陈思彤当成了救亮亮的救命恩人，我在这里向你道歉。嗨，我以为多大事儿呢？其指导员不用放在心上。当时陈思彤确实也在公交车上。再说了，我救人也是因为心疼孩子，也不图人家送锦旗、给单位写表扬信这些虚名，没啥用。王秀秀脑子这么聪明，转念一想就知道陈思彤肯定是默认了人是他救的，所以才导致齐成误会。这个女人不光心思不正。脸皮还挺厚，齐成也不傻，稍微一想就知道是怎么回事了。时间也不早了，赶紧回去休息吧。歌词明天我带到部队去。骆向东有些不悦，这都三更半夜了，两个人还不走，真是没有一点觉悟。那我们先走了，我会把真实情况告诉齐师长。齐成一想，王秀秀说那句话给了他提示，好多人对他都有误解。
，应该送个锦旗或者写个表扬信，宣传一下王秀秀女同志的好人好事，让大家改变一下对她的看法。送走了两个人，这个小家也终于恢复了往日的安静。唯一不同的是，以前屋子里脏乱差。现在屋子里一股淡淡的肥皂香，一想到明天一大早翠儿还要过来拿衣服，王秀秀赶紧拿出剩下那块大花布，准备再做上一个跟衣服同色系的蝴蝶结。洛向东送走二人回来锁好门，转身就看到昏黄的灯光映衬着王秀秀的侧颜，竟然说不出的柔美好看。都这么晚了，赶紧睡吧，明天做活也一样，别累到眼睛。我今天买个两个大灯泡，你给换上吧，明天一早人家就要裙子。做完这个就不做了。王秀秀从桌子上拿起那两个新买的电灯泡，好，我去拿梯子。洛向东身高有185换个灯泡，挂个窗帘，简直不要太好用。他伸着胳膊，专心致志地换电灯泡。王秀秀站在下面，正好可以看到白色衬衫里面诱人的风景。换好灯泡以后，王秀秀开始做蝴蝶结。这个特别简单，最后用松紧绳做个发圈，桐花不做个圆圈套进去，再把蝴蝶结缝上就做好了。他又赶工做好了一件旗袍裙子和收腰裙子，不经意间回过头，发现洛向东还没睡。你怎么还不睡？我明天休息。听到洛向东休息，王秀秀眼睛一亮。我们明天去城里商场买一台缝纫机吧。缝纫机是不是还要用票？票我倒是有一张，可是缝纫机要一百五左右一台吧。我们现在钱不够。等过两天，我发了津贴，应该差不多。洛向东看到王秀秀这么喜欢做衣服，于是决定发了钱就去商场买一台。钱我有，这些衣服的定金我就收了二百七，买缝纫机绰绰有余。王秀秀没想到有一天会因为买一台缝纫机这么高兴。那好，明天一早我们就去买。看到王秀秀高兴的模样。洛向东也觉得挺开心，今晚这觉睡得也往常踏实了不少。因为惦记着买缝纫机，两个人一大早就起来了。王秀秀虽然胖，但是现在人干净了，收拾的利落，整个人都透着一股子精气神。他把要给翠儿的衣服叠好，准备给送过去。谁知道一开门，翠儿正好走到门口：“嫂子，我菜地里种的小青菜长得不错。”特意给你送过来一些。翠儿手里提着一大捆绿油油的小青菜，很是喜人。那我就不客气收下了。这个蝴蝶结发圈正好搭配你裙子。来进屋，我给你编个头发。谢谢嫂子。王秀秀拉着翠儿进了屋，短短几分钟就盘出一个韩式发型，配上蝴蝶结发圈，真是绝了。翠儿高兴得合不拢嘴，出了门。她结婚那天头发都没这么漂亮。第十八章见义勇为，也没做早饭。王秀秀用布包装好那两件裙子就出了门，想一会儿到城里随便买点吃的就行。洛向东骑着二八大杠载着他直奔城里，这一路给他颠簸的可不轻，整个人七荤八素的。要不是吃的胖，早就颠下来了。眼前的腰虽然诱人，他始终也没敢伸出手，就怕摸了上瘾刹不住车咋整。终于到了人民商场门口，洛向东把自行车停在了不远处国营饭店门口，吃点东西。我们再去买。王秀秀点头应下，两人一前一后进了国营饭店。洛向东穿着军装，高大英俊，打饭的服务员对他说话都温柔了几分。两大碗小米粥盛得满满的，菜的分量给的也足。洛向东还专门给王秀秀买了一个茶叶蛋，把皮给包好，放在他面前，吃吧，这个不发胖。嗯，他心里甜丝丝的，把鸡蛋分了两半。其中一半放进了洛向东碗里，一起吃。这茶叶蛋几个都能买得起，但是分着吃这种感觉可买不到。洛向东脸色微红，低下头，不动声色地开始夹菜。打饭的服务员手中饭勺握得紧紧的，瞪着双眼，目不转睛地看着二人。娘烈，这年头，好白菜都让猪拱了。这姑娘长这么胖，也不知道怎么嫁给这么高大帅气又英俊的军人。她苗条又好看。怎么没找到这种优秀男人？这男人还这么疼媳妇，这找谁说理去？抓小偷啊！大家帮忙抓小偷！外边传来老太太声嘶力竭的吼叫声。洛向东下意识地放下手中的碗，就冲了出去。一出门口，就看到一道黑影窜过来。等到黑影到了跟前，他轻轻一抬脚，黑影一个踉跄摔倒在地上，滚出去好几米远。洛向东一个箭步冲上前，右腿跪在那人后背上，拉着他的右手反扣在背上。疼的那人哇哇乱叫，王秀秀也顾不得吃饭了，紧跟着追了出去。那丢了东西的老太太也气喘吁吁跑了过来，一脸的激动之色。幸亏遇到了解放军同志，不然我的东西真的就找不回来了。老太太扎起的头发已经灰白，岁数也不小了，这么费力的追，里面肯定是要紧的东西。
：“奶奶您太客气了，这都是我们军人应该做的。”骆向东把那人手中黑色的布包拽过来，递给了老太太：“这可是我男人当兵临走之前留给我的唯一信物，我还指望着能有生之年找到他，见他一面。”老太太声音颤抖。哆嗦着双手打开布包，从里面摸出一个木盒子。打开以后，里面放着一块玉佩。他把玉佩紧紧握在手里，还好没碎，没碎。王秀秀看到这个场景，不由得怒火中烧，伸出脚狠狠在那人大腿上踢了一脚。你这人真是缺德带冒烟，老太太的东西也抢，还算个人吗？把他送派出所去，绝对不能放过。那人一听要送派出所，立马慌了，连声求饶：“放过我吧，我就是一时鬼迷心窍。”进去可是要蹲八厘子，我上有老娘要养活，不能进去。你上有八十老娘，下有不满月要喂奶的娃，家里狗都没人管是吧？听到王秀秀的话，那人下意识附和：“对呀，对呀，放过我吧！”对你个锤子，抢老太太东西的时候，你咋不想想这些？我带老太太去派出所报案，你自己先在商场里转一转，等我回来，我们再买缝纫机。骆向东身为军人，这个时候义不容辞。好。你去吧，王秀秀正好还要去推销她的裙子，骆向东在旁边还影响她的发挥。目送三人离开，又花二分钱把自行车存好。看到旁边有一家供销社，他抬脚走了进去。同志，来四包中华烟，有烟票吗？女售货员嗑着瓜子，语气散漫地问道。没有烟票。王秀秀摇了摇头。那有没有什么好一点的烟，不要票的？我一说跟你认识，让我专门来这里买呢。王秀秀没想到中华烟还要票，只能退而求其次。你一试，她真的想不起来面前这个胖女人，她一是谁？我一家就住在那个大院里。王秀秀把手指向政府大院，至于售货员怎么想，那就是他的事情了。你姨是不是白白胖胖的，还烫了头？认识认识，妹子，一块钱一盒的黄金叶要不要？售货员立马换了一副表情，语气亲热。没想到面前这个胖女人居然是副县长爱人的外甥女，别说，现在一看长得还真像。要来一条，还有五毛钱一盒的也给我来一条，两毛五的也来二条。王秀秀麻里的拿出二张十块钱的大团结，出门办事少不了香烟，应该多准备几条。好，妹子，以后缺什么了就来李姐这里买。谢谢李姐，那我先走了。妹子慢走啊。王秀秀在女售货员热烈的目光中，淡定地走出了供销社，然后进了人民商场。这次同上次不一样，李红梅一看到她就笑容满面地迎了出来：“秀秀妹子，红梅姐。”王秀秀笑得更灿烂，叫得更亲，不知道的还以为两个人是亲姐妹呢。这次来想买点啥？买点布。上次淑芬姐卖那布质量挺好，我寻思再买点。王秀秀不动声色打量着李红梅旁边一个年轻的小伙子，跟他长得有七分像，应该是他儿子。小伙子长得不错，就是走路左腿有点坡，不是很厉害，但是一眼就能看出来。啥？上次你不是买了三匹多布？那么多布你都干啥了？李红梅有些吃惊。那么多布，做一家人的衣服，再做床单被罩都够了，当然是做衣服了。这布料做出来的衣服还挺好看的嘞。说着，王秀秀就把做好的旗袍裙子从布包里拿了出来。红梅姐，你看看这裙子做的咋样？李红梅把裙子拿在手里看了看，越看越喜欢，眼睛都看直了。当时看布的时候也没觉得多好看，特别是上面那花样子都印虫了，咋看咋不舒服。这现在变成裙子，咋感觉越看越美了？就连这印虫的花样子都觉得那么好看。秀秀妹子，你这手可真巧。做出来的裙子比我这柜台上羊城魔都进的货都好看。他干了半辈子的销售员，这么漂亮的裙子第一次见，好看就行。谢红梅姐夸奖，你要喜欢这件衣服就送你了。啥？送给我？这这怎么能行？姐咋能白要你衣服呢？这个时代的人都特别实诚。李红梅赶紧把衣服又塞到了王秀秀的手中。第十九章就说我是张主任的侄女儿，慌什么？我这不是话还没说完吗？红梅姐。你长这么好看，穿这裙子往这里一站，肯定很多人会问你这裙子哪来的。只要谁想买，您只管统计人数，到时候告诉我，我做好了，你让他们一起过来拿。每件衣服卖十五，我给你一元的提成，怎么样子？李红梅一想就知道，她也能分不少钱。这衣服才十五元，有购买能力的人不少，一件一元，十件就是十元。她在这里辛辛苦苦一个月，也才三十多块钱的工资。妹子，姐能认识你。真是上辈子修的福分，这种好事简直是天上掉馅饼。李红梅觉得自己今年这是要走财运，王秀秀就是她的财神爷。看见你说的红梅姐
，能认识你才是我上辈子修的福分呢。也不知道淑芬姐那里还有这种不没有？有有有，多着呢。听说仓库还存了好一批这种布，主管正为这事发愁呢。除了那天你买走一些，这两天根本就没卖多少。那感情好。红梅姐，你看，这是老天让我们多挣些钱呢。正好一会，我再去买上一台缝纫机，加班加点多做上一些，咱们也都挣钱，今年过个好年。哎，对了，红梅姐，你们员工买缝纫机这些东西有没有优惠？主要是我叔叔挺忙的，我也不好意思买一台缝纫机就去打搅他，到时候他要非给我掏钱咋整？我妈说，人情最难还。王秀秀觉得自己的演技越来越炉火纯青，咋不是呢？不用那么麻烦，咱们员工内部价都是一样的。秀秀妹子，你有缝纫机票没？有的，有票就行。外边蝴蝶牌的缝纫机统一售价都是148咱们员工内部价一百三就行，而且指标不多。我手里正好有一个，那又麻烦你了，红梅姐。一开始我就知道我跟姐姐有缘分，还不浅呢。送出去一件裙子，不光能扩大生意，还能省18块钱。值了，看你说这话，什么麻烦不麻烦的？这么好看的裙子，你都能送给姐，姐还不能给你帮个小忙了？两个人来到秦淑芬的布柜台面前，就见她正在摆弄那几匹瑕疵布。哎呀，秀秀妹子来了，上次买回去的布用完没有？用完了，这不是又来找淑芬姐你买了？秦淑芬也同样很震惊，这是干啥了？这么能造？两三天就把三匹半布给造完了。李红梅献宝似的把手中的旗袍裙子拿给秦淑芬看：“淑芬姐，你看这旗袍裙子做的漂不漂亮？比我柜台上那羊城货都好看。”秦淑芬接过裙子，又看又摸，看得目瞪口呆：“我的娘啊！这裙子咋这么好看？像旗袍也不像，这料子不就是这些瑕疵布吗？”“就是呀，这衣服就是秀秀妹子做的。”“哎呀，妹子，你可是真是心灵手巧。”这瑕疵不到了你手里就变成宝贝了。秦淑芬拿着裙子爱不释手，她怎么就没想到用这不做裙子？可是就算让她做，她也做不出这么好看的。傻宝贝不宝贝的，自己做的衣服。说着，王秀秀从布包里拿出另一件旗袍裙子，塞给了秦淑芬。我今天过来就是特意给二位姐姐送衣服，你们不嫌弃就行，可都不许拒绝。谁要是不要我，可是要生气的。啥？一人送我们一件。秦淑芬转头赶忙去看李红梅。淑芬姐，你先别忙着拒绝，我这有个想法。你跟红梅姐都在这商场上班，你们要是每天穿着这件漂亮裙子，肯定会有人问你们在哪里买的。到时候你就告诉她，想要买得先预定。到时候我把裙子做好了，每件卖十五元，一件你们提一元，你看行不行？一件衣服就能提一元。他在这部柜台辛辛苦苦一个月也才三十来块钱的工资，秀秀妹子，姐都不知道要说啥好了。你放心，这次的不解还给你按最低价。那些半匹半或者大块的碎布，我想办法都送给你。王秀秀看到最里面的夹道里有两个大麻袋，里面全是碎布，五颜六色的。淑芬姐，这里边的碎布卖吗？妹子啊，这些不太小了，做绳带子都嫌弃。你买这些做什么？姐都送给你就是了。王秀秀内心窃喜，这些布可以用来做盘扣或者头花。淑芬姐，直接去找你们主管吧，我要把这批瑕疵布都买过来，咱们囤起来慢慢做衣服。要不然，等我们裙子卖开了，也会有人来找你买布，然后学着我们的样子做，那还怎么挣钱？还是秀秀妹子想得长远。那我这就去找主管说去。秦淑芬一想也对，这不这么便宜，别人买了做出来就会压价，他们还怎么挣钱？淑芬姐。一会儿你告诉主管的时候，别忘了给他透露，就说买布的人是张主任的侄女，到时候咱们也好办事。这个道理，秦淑芬都懂，于是点头应下，快步朝着商场里面走去。没过一会儿，人就一脸喜笑颜开的回来了。秀秀妹子，你去吧，我已经按照你说的告诉了冯主管，不管在哪个时候都是有关系好办事。王秀秀站在门口整理了一下衣服。这才抬手去敲冯主管的办公室门，里面立马响起了请进的声音。走进办公室，就看到一个矮胖的中年男人坐在桌子后面，戴着大大的近视眼镜，整个人看起来一种老干部的感觉。冯叔叔你好，听我叔叔说，咱这里有一批库存瑕疵不要处理，我想着买谁的都是买，不如买自己人的，所以这不是来找您商量了。呵呵，说的是。小同志，快坐！冯斌正在为仓库里那么多积压布发愁，这不就来救星了？谢谢冯叔叔，您叫我秀秀就行。我那边厂子里还有一个代加工合同要签。
，咱们就痛痛快快的。您仓库里还有多少匹瑕疵布，我都要了。”王秀秀在那里一坐，腰被挺得直直的，特别有气势。别看穿的一般，但是一看就不像是什么一般人。冯兵刚开始还有点不信，这下子是真的全信了，脸上的神色都和蔼起来。第二十章，跟洛向东很像的男人。既然你叫我一声冯叔叔，我也托大叫你一声秀秀侄女。这库房里的瑕疵布不光有碎花布，还有一些的确良布料。本来说是一批暗红色的，结果染的不均匀不说，整匹不红的颜色还不一样。秀秀侄女，你要是都要的话，我都可以便宜一些给你。王秀秀故作为难的低头想了想，这个还要冯叔叔带我亲自去看一下，还能否利用起来？好，好，好，那咱们现在就去看。秀秀侄女真是少年英才，这么年轻就弄场子了，啥场子不场子，就是小打小闹的玩。王秀秀越是这样说，冯斌越觉得有实力。两个人来到仓库，他一眼就看到角落里堆放的碎花布。粗略的算了一下，大概有百十匹，旁边的红色的雀梁布也有一百多匹这样子。这布的颜色确实不均匀，有的还泛白，有的整匹都是粉色。冯斌不好意思的笑了笑，这红色确实不均匀的很。侄女，你要是都要了，碎花的还有这些，全部按照五块钱一匹，这里一共是二百六十匹，一千三百块钱。王秀秀上手摸了摸，料子真心好。只是一千三，他现在可拿不出来。布料的旁边还放了一台满是灰尘的缝纫机，就是缝纫机的工作台板子掉了一个角，缝纫机的机身也刮花了。这不实在是。王秀秀摇了摇头，欲言又止。冯叔叔想要把布都卖出去，我要把这些布多做一些样品出来，让人家看。主要是我的厂子在隔壁市，我这边临时工作的地方还没有缝纫机，这还不简单？缝纫机我这里就有，这台别看破，可是新机器好用着呢。就是运输的时候摔了一下，板子磕掉一个角，不信你试试。冯斌赶紧拿起一块破布，把上面的灰尘擦干净。王秀秀想要的就是这个结果，白嫖一台缝纫机，样子不重要，能用就行。他上手试了试，还行，有一点钝。回去搞一点机油就行了，冯叔叔，我这设计样品需要思考慢慢做，在这仓库里也不太方便，哪能让你在仓库做？拉走回去随便用，放这里也是占地方，卖废品也不值几个钱。冯斌又不傻，就算卖个几十块钱废品能怎么样？哪有把库存部都处理了核算？再说了，当初已经报损，也没损失。那谢谢您了，冯叔叔，您看这样行不行？我先给您交三百块钱定金，然后拉走一些做样品。等合同谈好，我再直接把剩下的拉到隔壁市场子里，然后交剩下的一千块钱。主要是我现在拉走也没地方放。行，秀秀侄女，你这可是帮了冯叔叔大忙。走，我给你开条子去。冯斌就怕走慢一步，王秀秀就反悔，两条小短腿走得飞快，回到办公室，快速开好三百块钱的押金条。秀秀侄女。这不，你先拿走多少匹？先拿三十匹吧，二十匹碎花，十匹的确凉，剩下的下次一起拉。好，冯斌开好三个条子，递给了王秀秀。他收起条子，从包里拿出那条用报纸包好的黄金叶，放在了桌子上。冯叔叔这么照顾我，我回去一定要给我叔叔好好说说。这是侄女孝敬您的，可不能推辞。话都说到这里了，再推辞就显得刻意。冯斌便笑呵呵地收下了那条烟。等人走后，打开一看，居然是十块钱一条的黄金叶。冯斌更欣赏王秀秀了，这女子一看就知道以后肯定有大出息。这边他刚回到不柜台那里，两个人便迫不及待地走上前问道：“怎么样，事情谈妥了？有两个姐姐帮忙，这事情自然是谈妥了。不过我需要找辆三轮车，帮我把布和缝纫机给运回家里去。对了，红梅姐。”缝纫机不用买了，正好仓库里有一台破的缝主管，低价卖给了我，反正也能用破点无所谓。那感情好，只要是能做衣服，管它是新的还是破的，三轮车不用找，我儿子开机动三轮车过来的。我们家前几个月才买了一台十风机动三轮车，他平时给人家拉拉货，一会儿让小海帮你把缝纫机还有布送回去，那正好；一会把这里那两麻袋的碎布也都放上去。秦淑芬那肯也放过这个。讨好王秀秀的机会，有两位姐姐帮衬，咱这生意想不火都不行。王秀秀笑颜如花，不经意间的一回头，就看到不远处一个高大的背影，穿着军装，似乎在寻找什么。仔细一看，那不是洛向东吗？肯定是事情办完来商场里找他来了。王秀秀心情好。
，轻手轻脚的走向前去，想要吓他一跳，伸出手猛地在他后背拍了一下。还没等他哇的一下叫出声吓人，就被面前的人扭住了胳膊，反手扣在了后背上，疼得他哇哇乱叫。骆向东，你干什么呢？我就是想跟你开个玩笑，你怎么还吓死手呢？王秀秀被人压着胳膊，根本就无法抬起头来。哎，我说你这军人同志怎么回事？你这是把我家妹子当犯人了，快松开！李红梅和秦淑芬赶紧走了过来，她在身后猛地拍了我一下，我只是下意识反应，有人偷袭，抱歉。男人说话的声音有些冷，根本就不是洛向东。王秀秀揉着疼痛的胳膊，回过头看到男人的容颜，也禁不住有些震惊，怪不得他会认错。面前这男人的面相跟洛向东有五分相似，两个人身高体型都差不多，又都是穿着一身军装，这样就足足有七分像。对。对不起，我认错人了，我以为是我男人来找我了。王秀秀的眼神太过直勾勾的看着男人，让对方不由得生出一丝厌恶。骆月明家世优越，年纪轻轻已经是团长，从18岁开始就有各种女人想尽办法跟他搭讪，他早就习以为常。只是王秀秀这种上来就说他像他男人这种，真是有些不知廉耻了。麻烦女同志，下次记得看清楚了。自己男人怎么能认错？骆月明冰冷夹杂着一丝嘲讽的语气，让王秀秀内心很不舒服。第二十一章尴尬，自己男人都能认错，抱歉。他也冷了脸，话音刚落地，后面就响起了真正骆向东的声音：“秀秀。”骆月明本来还认定了是王秀秀故意跟他搭讪，等回过头看到骆向东的那一刹那，他本人也着实大吃一惊。看来这次真的是太想多了。也许这个女人是真的认错了人。骆向东看到对面的男人，内心也是非常震惊。他自己家兄弟都没这么跟他相像。虽然说世界上长得相像的人很多，但是他们两个人这也太像了吧？加上一样的军装，足足有七分像。我刚才不小心把别人认成了你。王秀秀此时也有些尴尬，小媳妇般的走到骆向东跟前：“对不起，我爱人认错人了，我代他跟你道歉。”骆向东上前一步。很自然地把王秀秀护在身后，不，不用了，他也不是故意的，抱歉，女同志，可能我刚才说话的语气有些重。骆月明看着骆向东，有一瞬间短暂的失神。同志，能不能问一下你叫什么名字，在哪个军区？我叫骆向东，在祁南军区。骆月明友好地伸出了手。你好，骆向东同志，我叫骆月明，在岭东军区。两个人握住对方手的同时，都有一丝奇怪的感觉，真是太巧了，两个人长得如此像。还都姓骆，有缘再见，骆向东同志。骆月明说完，便大步向商场里面走去。他本来就是出来执行任务，路过这里顺便买些东西，不是要买缝纫机吗？我们赶紧去吧。骆向东也没把这个插曲放在心上，转头去看王秀秀，见他一直揉胳膊，忍不住关心，又问道：“怎么啦？刚才把他认成了你，他就跟你早上抓小偷一样。”把我胳膊也扭了，王秀秀觉得好气，一会儿就好了。大庭广众之下，骆向东也没好意思帮他一起揉缝纫机，我已经买好了，还买了许多的布，正好红梅姐的儿子有机动三轮车，帮我们一起拉回去。我们现在去仓库拉吧。小海，把你的机动三轮车开到库房门口去，跟你秀秀一搭把手。好，郑小海把崭新的蓝色石峰机动三轮车停在了仓库门口。王秀秀拿着条子，顺利地取出了三十匹布，还有那台摔破了的缝纫机。装好车，他又独自返回商场里面去取那些碎布头。淑芬姐，你再给我扯上十尺白色的雀梁布，十尺黑色的雀梁布，我给我男人做两套衣服。好，妹子，你这男人找的真好，高大英俊，还是军人，简直是打着灯笼都找不到这么好的对象。王秀秀微微一笑。他费劲巴拉穿越过来这里，可不单单是为了吃苦受罪的。李红梅听到二人说话，也走了过来。秀秀妹子，能不能麻烦你一件事？你做衣服这么好看，能不能给我儿子也做上一套？这不过几天要去相亲，不知道哪个挨千刀的跟女方说，我儿子他是个少一条腿的瘸子。女方家里，我们一开始也已经坦白，小海一条腿有一点毛病。结果他们说我们不诚实，隐瞒缺一条腿的事实，一直不肯答应。也不见面，哎，真是愁死个人。王秀秀也知道，这年头看不得别人好过得多的是。李红梅她儿子虽然脚稍微有一点点毛病，但是说少一条腿是瘸子，可是差远了。红梅姐，我有个办法可以让小海走路跟正常人一样，你要不要试试？这样也好堵住那些造谣看笑话人的嘴。啥？真的，妹子，你可别骗姐姐。我儿子要是能和正常人一样走路。那这亲事不就成了？你可是我们老郑家的大恩人。李红梅因为这件事
愁的白头发都出来了。这阵子是吃不下、睡不着，偏偏儿子还就喜欢这姑娘，死活非他不娶。其实他们家条件不算差，他是工人，他男人肯吃苦，这些年也挣下一点钱。家里新买的机动三轮车，每个月也有大几十块钱的收入。红梅姐，你先别激动，等衣服做好了，过两天我一同给你送过来。到时候绝对让小海跟正常人走路一样，但是相亲的时候你们还是要告诉女方的家人，小海腿有这个缺陷，这样以后也不会再出什么变故。结亲最重要的就是坦诚相待。好妹子姐信你，女孩早就知道小海腿的毛病，也跟他们家里人说过，我们也没打算瞒着人家。但是有人说我们小孩少一条腿，那就是造谣啊。这是我刚扯好的布，本来还想着自己回去做。麻烦你了，妹子，红梅姐，你看你说这话不就显得外道了？那我先走了，他们两个还在外边等着我呢。王秀秀拿着布来到门口，一眼就看到了路边那辆崭新的机动三轮车。小海，你知道祁南军区家属院吧？知道，刚才姨父都跟我说过了。秀秀姨，你上车吧。小伙子有些腼腆，说话的时候脸颊红红的。啊，这声姨父把骆向东都叫脸红了。不得不说，这机动三轮车就是快。虽然突突突噪音特别大，但是在这个时代买得起的可不多。两个人坐在后面扶着缝纫机，一路上刮的都不敢张嘴说话，土太大。来到家属院门口，骆向东跟门卫打了招呼，车子直接开进了军区家属院。幸亏他们家在一楼，方便太多。三个人一起把缝纫机抬到家里，又把三十匹布堆在客厅里。干完活，正小海就要走。王秀秀怎么留他吃饭也留不住，只好给他量了尺寸，就送人出了门。骆向东倒是很自觉，主动进了厨房开始做饭。王秀秀倚靠在厨房门框上，看着正在麻利洗菜切菜的男人：“你就不问问我为什么买这么多布吗？”骆向东想都没想就回答道：“你有你自己的想法。再说了，你这裙子卖的也挺好。”那么多嫂子们都喜欢，只要你喜欢干的事情，我都支持你。做点事情可比一天天闹事、撒泼打滚强多了。他要是反对，那不成傻子？王秀秀打内心底觉得这男人是真上道，他是越来越喜欢了。我还买了布，准备给你做上两套衣服。以后天气热了，你那军装总穿着也热。听到王秀秀要给他做衣服，骆向东嘴上不说，心里乐开了花，擀面条都更有劲了。西红柿鸡蛋炉子。黄瓜丝，还有劲道的手擀面配在一起，加上蒜汁辣椒油，那真是绝了。王秀秀给自己盛了一小碗，给骆向东弄了一大碗，这点够你吃吗？他总感觉那一点都不够王秀秀塞牙缝的，够吃了。我不是说要减肥吗？现在他所有的衣服都又宽又大，更觉得自己的坚持是有用的。虽然过程很艰难，但是要加油。两个人正准备吃饭，突然响起了敲门声，开门呀！有大事！第二十二章打野鸭子。骆向东起身去开门，打开一看，居然是周朝。向东哥，我来给你们两口子报喜了。怎么你要结婚吗？骆向东有点惊讶，他连个对象也没有，怎么这么快就要结婚？谁跟你说我要结婚了？你赶紧让我进去，我要见嫂子。周朝手中拿着一份表格，兴奋的就往里冲。嫂子，嫂子，文工团的入团申请表出来了，其指导员亲自送过来的。今天向东哥休假，我这不是下了职，赶紧给你送过来了。周朝一脸求表扬的样子，快做小周，没吃饭了吧？我给你再做碗面条去。哎呀，下面条是向东哥最拿手了的，让他去吧。嫂子，你快看看这表，填好了，我好帮你送过去。说不定等到比赛那天，你的军装就下来了，到时候穿上肯定很帅气，英姿飒爽。王秀秀忍不住笑了。他现在这么胖，穿上军装能帅气到哪里？骆向东很快从厨房又端来一碗面条，放到周朝面前，赶紧吃吧，吃完下午回去还有训练。这还没吃呢，你就催我回去。嫂子，你有时间中午到部队去呗，休息的时候你还能教我们唱歌。这两天有些事情比较忙，过阵子吧，到时候我做点好吃的带去部队看你们。好嫂子，那我们等着，回去我就告诉他们。一听有好吃的。周朝两眼放光，他才从上京军区来祁南军区这边没多久，在部队的时候倒是听有人说过向东哥的媳妇儿怎么怎么不好，他还觉得向东哥挺可怜。不过从那次庆功宴上第一次看到王秀秀，他就觉得嫂子是一个非常有魅力的女人，又白又胖还可爱，根本就不是他们说的那样，他们肯定是嫉妒嫂子太优秀了。
，所以才抹黑他。提起好吃的周朝，突然想到今天来的时候，在家属院门口外边的小河里，看到有成群的野鸭子游过去。向东哥，我刚来的时候，看见外面河里有野鸭子。吃完饭，我们两个去打野鸭子吧。现在野鸭子的肉质最鲜嫩了。打回来让嫂子炖鸭子吃，你确定是野鸭子吗？若向东就怕是附近人家水养的，到时候打了那可是违反纪律的，要记过。我当然肯定，确定是野生的野鸭子，跟家养的鸭子我还是分得清楚的。赶紧吧，去晚了鸭子都走了。听到有鸭子吃，王秀秀也是眼前一亮，鸭肉、鸡肉这些减肥都能吃，这些天天天吃青菜、饺子，他也没敢多吃，吃的嘴巴都快淡出来鸟了。能抓到野鸭子吗？抓到了回来，我给你们做啤酒鸭、烤鸭、五香鸭，保证馋死你们。听到王秀秀说的这些菜名，周朝就差流口水了，呼噜呼噜把碗里的面条吃完，就要拉着骆向东去打野鸭子。等我换了衣服，周朝急不可耐，就怕鸭子都走了，打个鸭子而已，换什么衣服又不是出任务。等到两个人走后，王秀秀把缝纫机放在了窗户下面。找了块抹布擦拭干净，又把该搞机油的地方挤上机油，拿了一块碎布头，用缝纫机试了试，还挺顺的。把上批做好的裙子收一下尾，然后把剪好的碎布都弄成蝴蝶结。每个买裙子的都要送一个蝴蝶结头饰，毕竟这批裙子已经都付过了钱。做好之后就要赶紧做新的裙子。此时，洛向东和周朝已经来到了外边的小河边。果然看见一群群野鸭子在河面上嬉戏，野鸭子们估计没想到，就是出门遛个弯就已经被人盯上了。你看我没说谎吧？这么多野鸭子，这要是都弄回去，嫂子肯定高兴。想好怎么弄了吗？洛向东这句话把周朝问住了。呃，下水去捉显然不现实，那我回部队拿训练用的那些。周朝话还没说完，就被洛向东瞪了一眼，后面的话又生生憋了回去。那你说怎么弄啊？要不然我弄个渔网去，等你弄回来渔网，鸭子早就没影了。洛向东面无表情，从口袋里掏出两把弹弓，用这个打。周朝接过弹弓，会心一笑，还是像东哥你聪明。两个人的手法都非常准，用的是地上捡到的石子，几乎是每一弹都爆头。石子打进野鸭子的头部，只见野鸭子在河面上扑棱几下，就不怎么会动了。周朝赶紧用长竹竿子把鸭子扒拉过来。然后用草绳编的绳子拴起来，洛向东在前面打，周朝在后面捡，两个人配合的天衣无缝，不一会儿就弄了十几只的野鸭子。这些鸭子都非常肥，这么多的野鸭子，我们赶紧回去吧。我想着嫂子说的那些什么啤酒鸭、烤鸭、五香鸭，都要流口水了。周朝兴致勃勃就要回家属院走去，鸭子给我，你该回部队了。洛向东接过鸭子，无视发愣的周朝，这。这么时间还早着呢，十几只野鸭子像东哥你拎得不重吗？我帮你送回家，再回去也不晚。这几只鸭子我还拎得动，赶紧回去，不然明天五百个俯卧撑你自己选。周朝有些幽怨地看了一眼洛向东，这个冷漠无情无义的男人，哼，一路提着鸭子进了军区家属院，不少人看到洛向东都流露出羡慕的眼光。这年头能吃上一顿肉就不容易了。这么多鸭子，还不馋死个人了？王秀秀把所有的衣服和头饰做好准备，挨家挨户先送几家过去。刚打开门，就见洛向东提着十几只鸭子，迈着自信的步伐朝着他走过来。他来了，他来了，他带着野鸭子走来了。我滴个乖乖，这男人是捅了鸭子窝吗？还是把人家祖宗八辈一窝端了？这么多的野鸭子，嗯，外边河里打到的，你想怎么吃？我把他们都杀了，收拾干净。王秀秀想了想。虽然吃法很多，但是因为条件有限，没有调料能做的却不多，而且家里没有冰箱，要赶紧吃，不然都要坏掉了，那就很浪费。第二十三章，香气四溢的啤酒鸭。这么热的天，这些鸭子也不能放太久。一会儿我去供销社买一瓶啤酒，我们晚上做一锅啤酒鸭，给嫂子们每人送上一碗。自己家反正吃不完，跟几个嫂子打好关系，下面做衣服还要用他们帮忙。好。那我把这些鸭子都收拾了，我先去送衣服，等一会儿回来帮你一起。王秀秀拿着衣服，快步向前走去，殊不知身后洛向东呆呆看着他的背影出神，直到消失，这才把鸭子放到地上，进屋去烧热水。他先去的第一家是梁静家里，确认好单子上留下的地址，来到门前，轻轻叩响了门。梁静嫂子在家吗？在呢。听见敲门声。梁静打开门一看，是王秀秀，高兴的请人往家里去。妹子，快进屋坐。嫂子，我就不进屋了，还有好几家衣服要送。这上面的几个头花都
都是送给你的，嫂子别嫌弃。”梁静一眼就看到了上面那几个漂亮的蝴蝶结头花，这么漂亮的头花上京都不多见，怎么会嫌弃呢？妹子，你先别走。今天老家的亲戚过来给我带来许多菜，过两天我就要去上京了，也吃不完，给你带上一些，可不许拒绝。梁静就怕王秀秀不要，一脸严肃地说道：“好，那我在这里等着，你等着嫂子去给你拿。”梁静笑着赶紧转身，回到厨房里面，用篮子装了一些西红柿、黄瓜、豆角、青笋，还有几个土豆、红薯，这些可是冬天储存下来的，现在没发芽，实属不易。弄了满满的一大筐子，王秀秀只当一点，没想到弄了一筐。嫂嫂子，这也太多了吧？多什么？拿着吃，都是一些自己家种的，不值什么钱。刚才向东在外边河里打了不少野鸭子，今天晚上我准备炖啤酒鸭，嫂子送我的东西我不推辞。那今晚炖好鸭子，我给你端过来一些，你也不许推辞。好好好，梁静笑着应下。王秀秀接连又送了几家的衣服，收获了不少好东西，有杏子。桃、花生、瓜子啥的，总之像是出去进货去了。他来到供销社，花了二块钱买了五瓶啤酒，提着东西就回了家。走到门口，就看到洛向东在家门口的空地上拔鸭子毛。我回来了，出去给嫂子们送衣服，他们非要送东西，都不让拒绝。你看，弄了满满两大篮子的东西，还说就喜欢我，乐意给我。看来这人太可爱，招人稀罕也是一件烦心事。王秀秀把东西献宝似的给洛向东看。一脸的得意之色，礼尚往来吗？一会儿鸭子做好了，你给他们每个人都送过去一碗。洛向东忍不住都想吐槽：“你这才几天招人稀罕啊！以前狗争猫衔的日子，你都自动忘了吧？”嗯，我也是这样想的。王秀秀提着东西进了屋，就开始清洗蔬菜。毕竟每家都要送上一大碗，要炖上好大一锅呢。东西少了那可不行。等他洗完菜出来的时候。洛向东身边聚集了一大群孩子，这个年代也没有什么可以玩的。孩子们拿着拔下来的鸭毛玩得不亦乐乎，他也不知道鸭子毛有什么可玩的。王秀秀看到不远处素菊嫂子家的小涛也在孩子群里，于是转身回房间拿了一些刚才也不知道哪个嫂子送的瓜子。转念一想，这么多孩子不给谁都不好看，于是把一小袋子瓜子都拿了出去。过来吃瓜子啦！王秀秀拿着瓜子朝着孩子们走过去。每个人分了一点，小涛认得他，拿到瓜子以后，有些腼腆的低下头。谢谢秀秀婶子，小涛乖，今晚婶子炖鸭子肉，请你吃好不好？好，小涛喜欢吃肉肉，好香。说起吃肉，小涛还重重的咽了一下口水。别说孩子了，大人也馋肉馋得紧。王秀秀一口气剁了七只鸭子，满满的一盆，有十多斤。这就导致了他们家最大的锅也放不下。你能不能去素菊嫂子家借一下他们家的大锅，还有煤球炉子？咱们家的锅根本炖不下啊！再多借一家吧，估计要三个火才行。洛向东点头应下，便出了门。不一会儿，就提着两口大铁锅回来，后面还有两个看着面熟，但是不知道叫啥名字的，提着两个煤球炉子。把炉子都放外边吧，一会儿在门口炖。大家都别走，一会儿就在这吃。谢谢嫂子。我们去买些馒头回来。两个人应下，便又跑去食堂买馒头去了。幸亏刚才出去一趟，收获不少，要不然连做鸭子的材料都凑不齐。先把干辣椒剁碎，加上自家做的酱豆子，熬成一个简单的底料。野鸭子很新鲜，根本不用焯水，锅中倒油，葱姜蒜爆香。把野鸭肉放进去，多炒一会儿，里面的水分都炒出来肉，肉吃着才会香。然后把制作好的酱料放进去，继续翻炒。放点香料、啤酒加温水就可以炖了。王秀秀做了一锅辣的，二锅不辣的，光鸭子不够，里面还有土豆、辣椒、粉条子，一些刚才不知道那个嫂子给的干蘑菇。他刚看到外面的孩子还挺多的，这些鸭肉端到个家也都是不舍得吃给孩子吃，所以不辣的要多做一些。三大锅的啤酒鸭放在院子里，咕嘟咕嘟冒着香气，飘满了整个院子。几乎上半个军区大院都是炖肉的香味，门口那些玩鸭子毛的孩子更舍不得走了，一个个蹲在门口，眼巴巴地看着。好多家长出来喊孩子回家吃饭，孩子都舍不得走，有的还哇哇地直哭喊着要吃鸭子肉，买肉还要肉票呢。这鸭子肉也是不好买，只有城里的农贸市场上午有卖，但是那也是要肉票的，哪里有那么多肉票？更有脾气暴躁的直接动高声：“我上哪里给你弄鸭子肉吃？”赶紧给我回家！不，我才不走。向东叔家就用鸭子肉。刚才向东叔还让我在这里吃呢。有的家长看孩子不听话，撸撸袖子就上手，一时间弄得外面哇哇哇。
，全是孩子的哭声。王秀秀看到这个情景，有些哭笑不得。她仿佛看到了小时候的自己。村里要是谁家办事，一村子的小孩子都眼巴巴等着吃席。第二十四章，两口子打架。他走到洛向东跟前，轻声说道：“要不然，咱们在院子外面摆上几张桌子，让大家都一起过来吃饭吧。反正三大锅这么多肉。”我再去坐上取个素菜去。洛向东看到王秀秀这么明事理，内心非常的欣慰。好，我这就去通知去。洛向东带着刚才买馒头的两个小伙子出了门，正好张素菊也在门口喊小涛回去吃饭。妈，我不想回去吃你做饭。刚才秀秀婶子告诉我，让我在他家吃顿鸭子肉呢，我才不要回去。你个熊孩子，这么好吃嘴。赶紧给我回去！张素菊立马提高了嗓门：“素菊嫂子，你别说小涛，是我告诉他让他在这里吃饭呢。我炖了三大锅的野鸭子肉，你去把你们家的桌子、板凳都拿出来，咱们今晚就在外边吃。家里饭菜我都做好了。”张素菊也老早闻到了肉香，给人都馋得不轻。做好了正好，那就都拿过来，我还要去通知梁静嫂子。咱们就当一起聚会了。王秀秀说完，没等张素菊回答，就去了梁静家里，同样让她把桌子、板凳都带到外边空地去。两人又通知了不少平日里关系相近的，有的人家已经做好了饭菜，干脆把家里的菜也都端了过来，不能光带着嘴去吃，不是？王秀秀做的啤酒鸭还没端上去，外边的桌子上已经摆满了各种菜，正好她也不用做素菜了，只需要每桌上弄一大盆的啤酒鸭就可以了。外边空地上跟办喜事一样热闹，弄了七八桌子，上面摆的什么菜都有。周朝下了职，就一溜烟的往洛向东家里跑去。他已经等不及了，嫂子炖的什么啤酒鸭肯定很好吃。没想到来到门口惊呆了，足足摆了七八桌子，还有很多他们连理的已经站在那里闲聊。看来比他跑得都快的人大有人在啊！王秀秀把借来的盆子都装满，正好八小盆里面的土豆、粉条。蘑菇也都入了，味特别香。啤酒鸭端上的一瞬间，大家都用力的吸了吸鼻子，真是太香了。这鸭子炖的比红烧肉都香。陈思彤两天不敢回家，到了天黑没办法，实在没地方住，才偷偷摸摸回来。没想到走到楼下整个军区家属院的，居然在门口摆宴席。这一回来，全部人都知道了。王秀秀那个女人也不知道做了什么那么香，跟个花蝴蝶一样跑来跑去，一脸的得意洋洋。这个女人就是故意的。不就救了个孩子，居然还摆上宴席，不要脸，非得弄得整个家属院的人都知道，让他丢脸。最可气的是，那么多人没有一个跟他打招呼的，这些人也都是墙头草。以后去人民医院看病，别想找他帮忙，他一个也不会帮。陈思彤气鼓鼓的上了楼，一进屋发现黑乎乎的，家里没人，这才松了一口气，去打开电灯。走到跟前才发现，徐建达就坐在沙发上也不说话，把他吓了个半死。你在家里怎么不说话？吓死我了！徐建达没有搭理他，冷冷地问道：“那孩子到底是你救的，还是王秀秀救的？”“我，我也救了，他也救了。”问这个干嘛？陈思彤内心咯噔一声，有些心虚，他就知道躲不过去。我让你说实话，他能听出来徐建达隐忍的怒气。我，我，我确实也救了。你这是干嘛？审犯人呢？我就没救人，又能怎么样？自己没本事朝我撒什么火？陈思彤恼羞成怒，可话还没有说完，一个茶缸子就劈头盖脸砸了过来。你还要不要脸？你知不知道我在所有人面前丢了多大的脸？我怎么娶了你这么一个败坏门风、满嘴谎话的女人？陈思彤没想到徐建达敢动手，立马尖着嗓子骂道：“徐建达，你疯了吧？你居然敢砸我！”人家多的是凭自己本事，你还想着指望我不成？要不是你办了这么丢人的事情，那么多战友在下面聚会，洛兄弟不可能不叫我，都是因为你。你这个脚家精连累我，我才被大家孤立。徐建达这个人最好面子，这么多人唯独不叫他，这不是打脸了？放你娘的屁！陈思彤现在也是一肚子的火气，你自己没本事怪得了我。再说了，那是你没有人家洛向东有本事，别人都愿意巴结他，那是你自己无能。陈思彤说的痛快。啪的一下，被一巴掌扇的脑子嗡嗡的。你敢打我，我今天跟你拼了！你个挨千刀的！两个人在屋子里噼里啪啦上演了一套全五行，楼下面热闹的很，大家对王秀秀炖的啤酒鸭赞不绝口。以前我不懂事，说话做事都欠考虑，还要嫂子们多担待。今天借这个机会，给各位嫂子道个歉。秀秀妹子，你太客气了，谁还没个年轻的时候？就是以后多做一些漂亮衣服卖给我们。嫂子们就高兴了，哈哈！底下爆发出一阵笑声，因为太热闹。
。徐建达和陈思彤两个人在家里吵架的声音，众人根本没有听到，直到有砸东西的乒乓声音传出来，才引起了大家的注意。啊，这么多人都在。听到两个人打架不上去劝架，有些说不过去。很快，几个跟徐建达相熟的人就准备上去看看。向东一起去吧，劝劝他们两个。齐生觉得喊徐建达下来吃饭，骆向东这个东道主不上去也不好看。骆向东不善言辞，但是既然齐生说了出来，他也不好拒绝。周朝起身，立马也跟上了。他是抱着看热闹的心态去的。几个人一进屋，吓了一跳，这是不过了吗？家里东西不要钱呢，砸的那叫一个稀碎。怎么了？这是两口子吵架，不能砸东西啊！大家都在外边聚会，就等着你们两口子呢。刚才向东就让我过来喊你，我去供销社买啤酒回来，还没来得及喊你，刚一回来怎么了？这是要不说齐成人家是指导员，就是会说话，他本也不想喊徐建达，因为就亮亮这个事，他心里还膈应着。可是现在这情况也只能这样说。陈思彤看到家里来了这么多人，还有骆向东。就怕看到他现在狼狈的样子，心里莫名的觉得很委屈，哭着冲进卧室，关上房门。第二十五章，带嫂子们挣点零花钱。走啦，走啦，咱们兄弟下去喝酒。娘们都是脚家经，烦死人了。周朝这句话妥妥的内涵徐建达。不过看到齐城警告的目光，又开了口。一会儿喝完酒，你再给嫂子带点吃的上来。虽然我没有媳妇，但是也知道媳妇是用来疼的，不是用来打的。你这就不对了。周朝的声音很大，他就是故意说给屋子里面陈思彤听的。最好气的他冲出来再挠徐建达一个大花脸才好。哎，我对不起洛兄弟，还怎么有脸参加他的聚会？徐建达以为齐成把事情都告诉了洛向东，谁知道是他小心眼了，别人啥都没说，只说他认错了，根本没提他的事儿。说什么呢？刚才向东兄弟忙，一直没道上喊你。早就跟我说让我喊你呢，是我买啤酒耽误了。齐成觉得他一个男人太斤斤计较了。几个人拉着徐建达下了楼，热热闹闹坐了下来。洛向东话不多，只打开一瓶啤酒递了过去。来，徐大哥喝酒。徐建达看他主动跟自己喝酒，心里才好受了一点。怎么嫂子咋没来？嫂子那么好的人，天天关心我们两口子饭有没有吃好。这么好的贤妻良母，徐大哥你可要珍惜。徐建达尴尬地笑了笑。都说岁数大点的女人会疼人，徐大哥，你当初是不是因为嫂子这么会关心人才娶的她？虽然嫂子心气高，在公交车上说看不上农村来的人，说有一股子土腥味，可嫂子是城里姑娘，难免的。这就是一点小事情，你可不能因为这个跟嫂子吵架。王秀秀端着馒头，一脸热情，话里话外主打的就是一个八二年陈年老绿茶味儿。她可是有仇必报的人，陈思彤背后不少说她坏话，她的还回去。不然容易憋出病来。徐建达被说的脸色通红，这女人到底在外边干了多少他不知道的蠢事？现在搞得他张嘴说话也不是，不说话也不是，只能干答应。周朝生生忍住了拍手叫好的冲动。嫂子说的真好，让他背地里说嫂子脚家精，他自己家女人才是脚家精，女人就应该像嫂子这样，有仇当场就报了，还等什么？大家一边吃饭一边问王秀秀，裙子还有没有？家里亲戚朋友也有想要的，他就知道机会来了。这个裙子嘛很多，还有几个新的款式，只是我自己一个人做不来，还想请各位嫂子帮忙。裙子我把不样子剪好以后，还需要用缝纫机缝好，然后再配上盘扣什么的。嫂子们谁要有空，可以帮我一起做衣服，做好一件衣服三毛钱，每个人一天做个五六件不成问题，这样也能挣个零花钱，给孩子们买零嘴吃。王秀秀此话一出。底下的军嫂们都心动了，五六件衣服都说少了。用缝纫机做裙子的话，比衣服裤子简单多了，手脚快的一天都能缝上十几来件，那可是一天能挣好几块钱了。秀秀妹子，嫂子在家天天没事做，我家也有缝纫机，嫂子先报个名。还有我妹子，咱们都是一栋楼的，多方便。还有我，我做活可麻利了。秀秀妹子，给你看看我针线活多好。这些垫子，眼看他要脱鞋，被旁边的张素菊一把按住。秀秀妹子，我知道你军营嫂子绣花可好了，不用看。等王秀秀应下，张素菊才敢放手。大家都在吃饭，你脱鞋那味多大呀！一时间，大家都争着报名。本来军嫂们在这里带孩子，都靠着男人的那点工资过活，有的还要养一家老小都不富裕。现在有挣钱的机会，谁不想要啊？好好好，想要接活的嫂子们，明天都来我家。咱们现在主要是吃饭，一会儿菜都要凉了。王秀秀说话落落大方。
整个人散发着自信的光芒。骆向东看着自家媳妇有些出神，仿佛以前那个撒泼打滚。蛮不讲理的女人，只是她的幻觉而已。徐建达更是心里不是滋味。以前整个军区家属院就属他媳妇最为出色，长得漂亮，还在人民医院当护士，家世又显赫，谁见了谁夸奖。反观骆向东，虽然自己特别优秀，但是媳妇真是拿不出手，长得又丑又胖，还又做精，成天惹是生非。只是这突然不知道怎么了，他这个做精媳妇突然不做精了，又是救人，又是庆功宴唱军歌，大出风头。现在还做衣服，带领着所有军嫂挣钱，可谓是蝎子巴巴，独独一份了。他怎么就没娶到这么一个好的贤内助？本来以为出来散散心，喝点酒会好一点，没想到现在对陈思彤的所作所为气越来越大，恨不得现在回去再打上一架。他真是倒了八辈子霉，娶了这么一个脚家精。看到徐建达不舒服，王秀秀就舒服多了。聚会结束。大家都帮忙一起收拾东西，自己家的盘子自己回家刷。一时间，外边就收拾得干干净净。骆向东把东西拿到厨房，主动去洗刷。王秀秀则坐在桌子前，拿了一些旧报纸，开始研究裙子的新款式。那些染得不均匀的红色，的确凉布可以做成渐变的裙子，做出来肯定特别美，有红的、粉的。每一件的样子还不重样，他准备先把旧报纸剪成样子，明天让过来的军嫂们照着这个样子剪。骆向东收拾好厨房，就看到正在客厅桌子上认真画图的王秀秀，他就静静地坐在旁边看着，也不出声。等到王秀秀忙完，才发现旁边还坐着个人。这么晚了，怎么还不去睡？你明天不用去部队训练吗？临时接到通知，我要去出执行一次任务。大概一个月左右，明天上午就要走。明天上午就走，这么着急吗？我还说给你做两套衣服呢，这一晚上也来不及了。看到王秀秀着急的样子，骆向东心里一暖。出任务一直都要穿着军装，等回来穿也是一样的。要走一个月这么久呀？咱们家还有这么多鸭子没吃，我还说要给你做烤鸭、炖老鸭汤，包点鸭肉、包子什么的。看着王秀秀不舍又一脸认真的样子。骆向东只觉得心里有一种羽毛轻轻划过的异样感觉。第二十六章主打的就是一个心眼多，没事，等我回来了再吃。那好，一会儿我用咸盐把这些鸭子腌起来，做成风干鸭，等你回来了再吃。还有衣服，等你出任务回来前，我一定能做好。你在外边出任务，可要保护好自己，别受伤。有什么冲动念头的时候，好好想一想，你家里还有一个小媳妇儿呢。王秀秀的这些话说的，骆向东脸色一红。不过他画的这些大饼真是又大又圆，听得骆向东热血沸腾，心生向往，恨不得明天出任务，后天就回来。王秀秀属莲藕的，主打的就是一个心眼多，他就是故意说这些话的。就是要把这种纯情直男忽悠的面红耳赤，要不是现在他这个身材条件不允许，他还想来点色诱效果，应该会更好。你赶紧收拾好睡吧，明天一早还要起床，我去厨房把那些剩下的鸭子处理一下。不等骆向东回答，王秀秀就起身去了厨房，地上的盆子里还有七八只白嫩嫩的鸭子。王秀秀灵机一动。准备做上几只五香卤鸭，让骆向东带着路上吃。说干就干，用绒布把鸭子表面的水分擦干，然后用酱油给整只鸭子均匀的涂抹上色。起锅烧油，把四只腌制好的鸭子炸成金黄色，捞出来，再准备一口大锅，放香料、葱姜、白糖、盐，还有辣椒，倒入半锅的温水。锅底下面放上几只筷子撑着，然后把四只鸭子放进去，这样不容易糊底。上面盖上蒸馒头用的篦子，然后压上一壶水，这样鸭子全都浸泡在了汤汁里。大火烧开以后，鸭子小火慢炖一个小时以后，王秀秀才关了火回去睡觉。早上起来再把浸泡了一夜的鸭子从锅里面捞出来，风干一下表面的汤水，这样香喷喷的五香鸭子就做好了。剩下的几只抹了咸盐，都挂在窗户上。开始风干，王秀秀麻里的熬了一锅小米粥，又烙了几张鸡蛋煎饼，凉拌一个青笋丝，简单的早饭就做好了。骆向东梳洗过后，帮忙把饭菜端到外边桌子上，两个人面对面坐在一起吃早餐。看着一身军装中规中矩的男人，王秀秀总是忍不住想要出言调戏两句。刚想开口高低整两句骚话，谁知道咚咚咚响起了敲门声，一打开门。十来个昨天说要接活的嫂子已经站在了门口，王秀秀有些无语。老嫂子们，你们就不能等我把骚话说完了再来不行吗？内心虽然有些失落，她还是笑脸相迎。嫂子们都吃饭了吗？快进屋，吃过了，咱们这么多人就不进去了。在外边做活多好，阳光正好，还没风。
，我们还专门带了剪刀、凳子、桌子过来，就怕你家东西不够用。张素菊昨天就跟所有干活的人说好了，自带装备。秀秀妹子对她好，她得知恩图报。太好了，还是嫂子们想的周到。我们把不搬出去，就在门口坐。一群人叽叽喳喳进了门，开始进进出出搬东西。王秀秀就算有什么骚话也说不出口了，只能中规中矩。目送洛向东出了门，依依不舍把包好的五香鸭子递给他。临走之前，两个人深情对视了一眼，只当一切尽在不言中吧。甩了甩脑子里乱七八糟的想法，王秀秀叹了口气。果然，男人只会影响他赚钱的速度。收回思绪，王秀秀也搬了桌子出去，便开始教嫂子们剪布样子。我昨天都已经考验过了，他们八个都是做衣服的好手。剪布样子、缝衣服，样样都行。他们五个就是来做盘扣。蝴蝶结这种手工小活的，行，不管做什么，咱们工钱都是现结。做盘扣，蝴蝶结也能回家用缝纫机做。蝴蝶结做好五分钱一个，盘扣三分钱一个，能回家做那是最好。五个人一人领了十块钱的量就回去了。王秀秀又拿出了报纸样本，这都是她提前剪好的，他们只需要对照着剪就行了。几个人在院子里晒着太阳。一边说话一边剪布样子，都是做活的一把好手。十个人一整天的时间就把三十匹布给剪完了。到了晚上，王秀秀按照每个人剪了多少件裙子，先给发了工钱，每个人都领了两块钱。张素菊说：“啥也不要，大家都是凭本事干活挣钱，怎么能不要？你们要是不要，我也不好意思让你们干活了。”王秀秀佯装不悦，张素菊这才收下。明天开始就要用缝纫机做了，嫂子，你们把布片子带走。只需要把整体缝好，然后我再教你们缝盘扣。送走了几位嫂子，他也累得不行，吃了一个五香鸭腿，还有一根黄瓜，又喝了一糖瓷缸水，才不觉得那么饿。这次他准备把裙子还有旗袍都改良，全部用成拉链方便，只旗袍领口的位置用上两个盘扣就好，这样能省时省力不少。洛向东一走，那辆自行车也就成了他的交通工具。第二天一早，他就骑车去了城里，买了好几百个的拉链。回来以后，又抓紧时间，赶紧缝制裙子。裙子做的差不多了，可是那一包碎布还没动多少。王秀秀又让几个做头花的军嫂找了一些人，开始大量做头花。这个比较简单，在家里就可以做，多做多得，少做少得，还不影响带孩子做家务，倒是也挺方便的。等到这三百件裙子全部都做好。缝上扣子拉链已经过去了一个多星期，那渐变的红色粉色裙子做出来以后，比碎花裙子还要惊艳。只是碎花的淡雅，大多数人都能相中比较大众。那红色、粉色的裙子太鲜艳了，只适合年轻的小姑娘们。趁着这几天功夫，王秀秀把答应郑小海的衣服也做了出来，还特制了三双鞋垫子，一只厚，一只薄那种。正好可以把长短腿的缺陷遮掩住，又做了两套属于洛向东的休闲衣服，最后剩了一些布。王秀秀又给自己做了一条黑色九分裤，一件白色七分短袖，还有一条简洁大方的花裙子。最近这段时间，她自己都能感觉到瘦了有一二十斤，腰线都出来了，穿上新衣服。心情也都变得非常好。单单是在军区家属院里面，王秀秀就卖了几十件裙子，已经差不多饱和，该买的也都买了。她决定明天开始，骑着自行车，带上一批裙子去城里的纺织厂门口卖。第二十七章说明，大爷有实力，忙活了一晚上，终于做出了一个简易的竹竿衣服架子。隔天一大早，王秀秀就把裙子和头花装进一个大布包里，然后带上自己做的竹竿衣服架子，骑着自行车。风风火火来到了纺织厂的门口。城里的纺织厂可是南市四大厂子之一，而且里面几千人几乎全是女工，她们都有工资，所以都有消费能力。来到纺织厂的门口还挺热闹，有卖包子、卖饭的，还有一个老大爷在门口的一个小屋子里面卖汽水、瓜子、小零嘴啥的。别人都是摆摊，只有老大爷在屋子里，说明啥？说明大爷有实力。王秀秀把自行车放好。走到小屋子跟前，对着老大爷甜甜一笑：“大爷，给我拿一瓶橘子味的汽水。”“好，一毛钱。”“玻璃瓶子给我退五分钱。”大爷麻利的用起子打开，放进去一根吸管，递给王秀秀。汽水在凉水里一直泡着，喝一口冰冰凉凉的，还挺舒服。大爷，你这汽水真好喝。我想跟您打听个事，在咱们这纺织厂门口摆摊卖东西，有没有人管呀？怎么？小闺女，你想卖什么？大爷嘿嘿一笑，露出来缺了一块的大门牙。
，有些好笑。王秀秀有些腼腆的低下头：“大爷，我自己做了几件裙子，想要卖了，挣个零花钱，就想着在纺织厂门口卖。这里女孩子比较多，老大爷也是个热心肠的人。”大手一摆，豪气地说道：“你才能卖几天，交什么钱？他们这些长期摆摊子的才需要交钱。这厂子里保卫科的科长就是我儿子，你就在大爷这房子旁边摆摊。”没人敢说什么，谢谢您，大爷，您真是个好人。我感觉您就像说书里面说的那种大侠客，喜欢除强扶弱，乐善好施。大爷，您这辈子肯定帮过不少人。王秀秀一脸崇拜，好听话跟不要钱似的往外说，可大爷偏偏就吃这套，还主动帮他撑好衣服架子。那可不咋的，小闺女不是跟你吹。想当年我才十五岁，就跟随我二大爷去关外讨生活。王秀秀一边用撑子把衣服挂在衣架上面，一边面带微笑，认真听大爷讲那些年的英勇事迹。时不时，他在发出一声惊呼，让大爷的虚荣心得到了极大的满足。我年轻那会儿，大爷来平兵汽水，来了。大爷停止了演讲，颠颠的跑去卖汽水。因为工人们都开始陆陆续续下班了，王秀秀把做好的蝴蝶结发圈一个个的套在木棍上面，五颜六色的蝴蝶结看着漂亮的很。老大爷在一旁站着，脸上始终挂着浅浅的笑。小闺女，你这手可真巧，做的衣服好看，这头花也漂亮。明天我把我孙女也带过来，给她也买上一对。老大爷没有那些个重男轻女的思想，相反，四五个孙子才一个孙女，他还更喜欢孙女多一点。好的，大爷，明天我还过来出摊。到时候你带你孙女过来，我给她绑上一个美美的辫子。大爷笑着应下。纺织厂的女工陆陆续续围在摊子前的人越来越多，这个位置好，一出门口就能看到王秀秀摆的那些衣服。她的衣服漂亮又鲜艳，很难让人不注意到。再说了，看到漂亮衣服是个女人都抵抗不了这种吸引力。不一会儿，她的衣服摊子就被一群小姑娘围了起来。这碎花裙子真好看。我就没见过这么漂亮的裙子，这个红色才好看呢。从上面到下面，居然是渐渐变颜色，也不知道这衣服怎么做出来的。你们看，这个才好看，上面的花又大又鲜艳，穿上去显得身材特别好。你们女孩子都长得年轻，又都漂亮，配上这裙子好看得很，只要十五元一件。王秀秀看到人围得里三层外三层就开始推销，可是这衣服在这里怎么试啊？万一买了穿回去不合身怎么办？一个姑娘拿着红色渐变裙子，根本不舍得撒手。现在穿的衣服也不厚，要不然你们直接套在身上看效果吧。王秀秀也想到了这一点，只是条件简陋，没有办法的事情。这有什么难的？我把旁边这个小屋的门开开，你们在里面试。大爷不愧是大爷，他手里正好有旁边报亭小屋的钥匙。这报亭荒废了好几个月，没人干就空了下来。谢谢你，大爷。王秀秀真心是想感谢的。只是觉得这句话说出来怎么那么不对味儿？几个女孩子各自挑了不同的款式进去试，出来的一瞬间，就连王秀秀都看呆了。年轻的女孩子身材好，脸蛋也是满满的胶原蛋白，穿着时髦好看的裙子，对比以前穿的灰扑扑的，更是形成了鲜明的反差。试衣服的几个姑娘里面，就没有一个不满意的。这裙子多少钱一件？立马就有一个绑着麻花辫的女孩过来问价钱，十五块钱一件。这么贵啊！女孩子有些犹豫了。她在纺织厂上班，一个月也才三十来块钱，这要半个月工资呢。小姑娘，这可真心不贵。上京的商场里面这么好看的衣服，要五六十块钱一件，还没这个洋气。咱们城里人民商场的衣服更没这好看，也要四十来块钱呢。这个版型的可不多了，错过这个村就没这个店。你看我上面摆的这些个头花，也都要一块钱一个呢。如果你要买这个裙子，我再送你一个同色系的蝴蝶结发圈，怎么样？小姑娘低头看了看身上的裙子，真的是越看越好看。她真是不舍得放手。好来一件，那发圈你得让我自己挑。行，你自己随便挑。其他几个小姑娘一听说送发圈，也都嚷嚷着要一个。王秀秀满脸笑容答应，只要买裙子的都送发圈，送完为止，先到先得。几个女孩子穿着漂亮的衣服围在一起。挑发圈又吸引了不少人。这年代的人穿的基本上都是灰扑扑的，最多穿一个白色的裙子，也没这么好看的。虽然15块钱一件的裙子不算便宜，可是爱美的小姑娘们还是争相购买。有一个小姑娘直接一口气买了三件。王秀秀亲自给小姑娘编了一个发型，配上蝴蝶结发圈，整个人更好看了，引起了在场所有人羡慕的目光。主要是买衣服的这个小姑娘确实漂亮。王秀秀也有心用它打一下广告。第二十八章：纺织厂门口卖裙子。
。站在旁边的两个小姑娘直接付了钱，一人买了两件，条件就是让王秀秀给他们两个都编上好看的发型。秀云，你这个样子真好看，王二哥看到你指定要被你迷的魂都没有了。你瞎说什么？谁要给你做嫂子了？当然是你呀、啊！怎么你还想甩了我二哥不成？一边去，不想跟你说话了。名叫秀云的羞红了脸，两个小姑娘付过钱，一边嬉笑打闹着走了。这个、这个、这四款裙子，我每样要一件。老板，这里面的发圈能不能多送我一个？小姑娘穿着白色小皮鞋，白色裙子，一看就是个不差钱的主。六十块钱，这可是一扇大生意，多送一个头花也没什么，这买卖能做。姑娘，你随便挑。送你五个发圈。听到王秀秀答应，小姑娘一脸欣喜的开始挑头花了。最后挑了五款不一样的发圈，痛痛快快的付了六十块钱。你明天还过来摆摊吗？我想带我的好朋友也过来看看，她特别爱美。你这里的衣服这么漂亮，她肯定能喜欢。来呀，明天我肯定还来呢。王秀秀笑得合不拢嘴，巴不得每个人都拉好姐妹来买衣服。小姑娘买衣服都特别痛快。只有上了年纪的才跟他在那里讨价还价。闺女，你这衣服也太贵了吧！我女儿要出嫁了，我准备给她买两件。你要是便宜点，我就不去人民商场了。大妈烫着头，一副精明能干的样子。啥？你闺女出嫁？姐，你才多大呀？我还以为你是给你自己买的。你这么年轻漂亮，闺女都要出嫁了，真是看不出来。大妈立马被王秀秀这浮夸的演技征服了，一阵彩虹屁吹的她，立马就找不到了北。还年轻什么？都四十多岁的人了，我女儿今年都二十一了，找了个在钢厂上班的，两个人都是工人，有工资，以后的生活肯定过不差。这不是想着给女儿买两件漂亮衣服当嫁妆，也不能去了婆家让人看不起，不是？姐，你可真是个好母亲，处处为女儿想。这年代重男轻女的家庭多了去了，都没有几个肯为女儿买漂亮裙子当嫁妆的。再说这人民商场的裙子可贵了，说真的还没我这样是好看，姐。你要是买两件裙子，我送您三个发圈，这发圈都要一块钱一个。到时候您带女儿过来，我再免费给她弄个洋气的发型，保证美的跟电影明星似的，不让她婆家小瞧了去。姐再说了，我比你闺女还小两岁，这一个人摆摊也不容易。姐你也就别跟我计较一块两块的了，这衣服绝对让你物超所值。大姐也是个性情中人，人家小闺女都说到这里了，就这样吧。看在你这闺女不容易的份上。姐也不跟你说那么多了，这件红色的裙子和这个旗袍裙子都给我包起来。明天我带女儿过来，你可一定要给她弄个好看的发型。放心吧，姐，明天我一早就过来。送走了最后一波客人，王秀秀坐在大爷给的马扎上，长长舒了一口气。她没想到生意这么好，带了五十件裙子过来，居然卖光光了。还有很多人没买到，抱怨她带的裙子太少了。听到她一再保证明天早上还会过来。这才恋恋不舍地回去，摸着身上挎包里面鼓鼓的钱，王秀秀觉得这才是安全感。简单收拾了一下摊子，把衣服架放在了老大爷的小屋子里。他从随身的布包里摸出来四盒红梅烟，放在了老大爷的桌子上。大爷，这是俺的一点心意，你可不能拒绝。闺女，你这卖个自己做的裙子不容易，花这冤枉钱干啥？这么好的烟，给我就白瞎了。不白瞎！王秀秀说完，这才骑上自行车，兴冲冲地往家赶。刚走没两步，转念一想，他今天答应了好多人，明天要梳发型，还要去人民商场买一个大点的镜子、一把梳子、一瓶摩丝，随即掉头又骑车去了人民商场。刚一进去，他还没来得及去买镜子，梳子就被李红梅和秦淑芬拽了过去。哎呦，我的妹子，这几天你怎么一次也不来？订衣服的人都快把我们两个催爆炸了。就是就是。有个大姐天天问我什么时候来衣服，一天一次我都快受不了了。还有一个非要我身上这件。王秀秀这几天忙得很，把这茬事给忘了。我今天过来就是想跟你们两个说衣服做好了，一会儿我就回去把衣服拉过来。你们两个都卖了多少件？我卖了四十八件，我这卖了三十五件。王秀秀内心也吃了一惊，这才短短几天的功夫，两个人可真能够卖的。妹子，我儿子的衣服做的怎么样了？李红梅有些惴惴不安地问道。再过三四天，他儿子就该去女方家提亲了，早就做好了。本来说明天给你送，今天下午送衣服的时候，我一块给你送来。我还做了一件秘密武器呢。王秀秀说的神秘兮兮，李红梅自然知道是什么，双目之中满是感激的神色。妹子姐啥也不说了，以后咱们时上见。王秀秀快速的在商场里面买了镜子、梳子、摩丝、小喷壶，就准备回去。走到门口，饿得不行，又买了一个大素包子。
，一边走一边吃着往家赶。回到家里，又赶忙收拾了九十多件裙子满满的两大包。除了他们两个预定出去的，王秀秀还多拿了几件新做的红色渐变裙子，给郑小海做的那套休闲西装，以及三双鞋垫子也不能忘了。再次来到人民商场的时候，正好碰到来这里送货的郑小海。几个来拿裙子的顾客，有的人看到红色裙子漂亮，也会多带上一件。王秀秀的到来像是及时雨，只一会儿的功夫。就又卖出去了七八件。小海，你的衣服我带来了，你赶紧去里面试衣间试一试，看看衣服大小合不合身，还有几天不合身还能改。这是我特意给你做的鞋垫子，用上就知道多好用了。第二十九章，你这是薅社会主义的羊毛。郑小海拿着衣服进了试衣间，等他穿着新做的休闲西装一出来，就感觉整个人都不一样了。这个年代的衣服颜色偏灰暗又偏大。根本不合身，而王秀秀做的衣服不光合身，而且剪裁利落，把人衬托的又高又瘦。因为脚下垫了王秀秀特意做的增高鞋垫，正好把一个腿有点短的毛病掩盖了起来，走起路来跟正常人也是一样的，只不过是走不了很快罢了。李红梅看着儿子激动的眼泪都流了出来，妹子，姐真的不知道说什么好了。你就是我们家的大恩人，以后只要有用得着姐跟小海的地方，你就只管说。你要是把我们当外人，姐第一个不答应。放心吧，姐，不拿你们当外人。几个人在这里说话的功夫，又有好几个人过来拿衣服。到了商场下班的时间，已经拿走了一大半的衣服，剩下的衣服就先放在你们这里吧。等卖完了，咱再一块算账。王秀秀本着用人不疑，疑人不用的态度，她也不怕两个人卖了这几件衣服不认账，毕竟也没几个钱。跟他们提成差不多。回到家里，随便吃了点东西，洗过澡，躺在床上，那是累得一动都不想动。虽然挣钱很累，但是数钱的快乐也让他乐在其中。三百件裙子已经卖出去了，将近二百件，除去一些花费，他现在手中已经有二千多块钱。王秀秀开心的不得了。刚来这里的时候，他还是个身无分文的穷光蛋，现在短短不到一个月。已经有二千多块钱了，像她这么聪明又努力的女人，简直是打着灯笼都难找，万里挑一，人中龙凤。这个年代，万元户都算是有钱人。她要给自己定个小目标，在今年过年的时候争取做一个万元户。第二天一早，王秀秀给自己煮了两个鸡蛋，吃完以后又开始准备去纺织厂门口摆摊了。这次她一共带了六十多件裙子，想着剩下的明天再卖一天。也就差不多了。一出门，正好和下楼的陈思彤两人走了个对联。往日里擦脂抹粉的俏妇女，现在脸肿得像个猪头，乌青的黑眼圈跟鬼似的。要不是王秀秀教养好，这会已经笑得前俯后仰了。不过陈思彤还是看出了她脸上的隐忍，笑什么笑？自己什么作风，自己心里不知道吗？搞破鞋，倒贴男人，总有一天有你后悔让你哭的时候。王秀秀就纳闷了。今天真是出门没看黄历，一大早就被疯狗咬。嫂子，看你这话说的，我有什么好后悔的？难道后悔自己没嫁了一个打老婆的男人吗？虽然疼老婆的男人从来不打女人，但是你挨打肯定是因为你嘴贱。哎呀，不能看你的脸，你这样子我真是忍不住想笑。王秀秀仰着头，笑得没心没肺。等你做的那些不要脸、下流事情败露了，洛兄弟迟早休了你。到时候我看你怎么灰溜溜的滚出军区家属院。哟。那真是要让嫂子失望了，恐怕你等不到那一天了，还一口一个洛兄弟呢。就说你这种年纪大的女人，喜欢母爱泛滥，谁家男人都想管一管，要不然徐大哥怎么能下手打你呢？也许等不到我倒霉的那一天，说不定你就被打死了。如果你真的是死了也不甘心的话，那我可以勉为其难，等我到了那一天，到你坟头上烧纸告诉你。不过机会很小，我家男人粘我粘得紧，只怕这辈子你都听不到了。真是让人遗憾呢。王秀秀现在主打的就是一个走绿茶的路，让绿茶死去吧。陈思彤被王秀秀气得龇牙咧嘴，怒火冲顶，抬起手就想去打人，只被王秀秀一个眼神又给吓了回去。别给脸不要脸，本来我的教养不允许我骂人，但是对你这种人，我是真的没必要体现我的教养，说也说不过，打也打不过。陈思彤憋得胸口疼。只好兴冲冲走在了王秀秀前面，谁知道她抬头走路不看路，穿着高跟鞋踩到一个圆圆的石子，一下子摔了一个大马趴，还正好是脸先着地的，王秀秀都替她疼。哎呀，嫂子你走那么快干嘛？门口这地坑坑洼洼，是不是都让你砸的？有空让你家老许给修修呗。你陈思彤有些愤恨地转过身，心绞痛都要给他气出来了，怎么就还恼羞成怒了？
，虽然是公家的地，但是公家的地磕了大窟窿就不用修呀，你这是薅社会主义的羊毛，多可恨呢！陈思彤现在脸疼、牙疼、心疼，哪里都疼得很，不想跟王秀秀说那么多，现在就让他得意吧。他跟相好的学唱什么军歌，居然大摇大摆的在庆功宴上显摆。还要据为己有死皮不要脸的进门公团，迟早被人拆穿，破鞋烂女人，到时候让他蹲监狱去才好。看到时候丢脸的到底是谁？王秀秀才不知道她心里想的什么，只觉得大早上的还挺解气的。把装满衣服的大包放在自行车上面，快快乐乐的又开始去赚钱了。他刚到纺织厂的门口，卖汽水的大爷就热情的招呼着他过去摆摊，还帮他把衣服架子拿了出来。闺女，你可是来了！刚才有好几个小闺女问我卖衣服的怎么还不来，我告诉他们一会儿就来，别着急。谢谢你大爷，你比我亲大爷都亲。出门谁要是遇上您，肯定是上辈子修的福分。老大爷被王秀秀的糖衣炮弹轰得七荤八素的，两个人支好摊子的时候，一个四五岁的小女孩从小屋子里面走了出来。哇，这些裙子好漂亮啊！爷爷你也给我买一件吧。小女孩摸着这些漂亮的裙子。眼睛里面闪着亮晶晶的光，好好好，爷爷给你买一件，只是这裙子太大了，妮妮穿不了。王秀秀挂好最后一件裙子，蹲下身子摸了摸妮妮的脑袋，改天我给你做上一件小裙子，妮妮能穿的好不好？好，谢谢姑姑。妮妮没有姑姑，别的小朋友都有姑姑，你能不能当我的姑姑呀？妮妮一脸的期待之色，仰头看着王秀秀，可以呀。妮妮说话声音软软糯糯的。听得他心都要化了，姑姑，姑姑，哎，姑姑在呢。两个人玩得挺开心，一个叫一个答应。老大爷在旁边看得直乐呵。第三十章，人傻钱多。来，妮妮，你坐这里，姑姑给你梳两个漂亮的辫子。王秀秀从包里拿出梳子和喷壶，把妮妮的头发散开，用喷壶轻轻喷了一层水，然后手指灵巧的开始分成两份。妮妮的头发挺好的，又黑又长，给她刘海前边的位置一层一层编起来。然后盘到后面，绑成两个高高的马尾，一边套上一个又大又漂亮的蝴蝶结，来给你镜子看一看，好不好看？妮妮拿过镜子，对着自己左照右照，看到漂亮的不得了的蝴蝶结，眼睛高兴的眯成了一条缝。姑姑梳的头发真好看，以后妮妮只让姑姑给我梳头发。好呀，那以后你天天过来，姑姑给你梳头发。妮妮开心的在王秀秀脸上吧唧亲了一口。给他美的冒泡，他这么优秀，连小孩子都喜欢他，这该死的无处安放的魅力！两个人没说一会儿话，纺织厂的工人就开始下班了。昨天一下班，小姑娘看到裙子以后，观望的比较多。今天不一样，好几个都直奔而来，跑得飞快，就怕慢一步选不到自己心仪的款式。一开始，王秀秀还以为红色渐变的裙子太显眼，没有花裙子卖得快。现在看来是她想多了。红色的渐变裙子更招小姑娘们的喜欢。你看今天这件更好看，比昨天那件颜色还要红，我喜欢。就这件吧，包起来。今天还送头花吗？送，你自己挑吧。小姑娘一眼就看中了那个同色系红色蝴蝶结，拿在手中爱不释手。老板，把这两件裙子也给我包起来，能不能给我挑两个跟这两个裙子搭配的蝴蝶结发圈呀？可以，我这就给你找。摊子前的人越围越多。有好多小姑娘明明很喜欢，就是舍不得花十五块钱去买。小雪，你昨天说的漂亮衣服就是在这里吗？会不会太夸张了？一个摆地摊的卖衣服能有多好看？一个傲娇的女声传进王秀秀的耳朵里，她不由得看向声音的主人。那姑娘两个麻花辫，穿着一件黄色的长裙。配着黑色的小皮鞋，腰间还挎着一个黑色的皮包，手上戴着一只上海手表，看样子确实是个不差钱的主。只是那一脸的骄傲之色，让人生不出半分好感。哎呀，秦小小，你小点声，怎么能这么说呢？这家衣服真的很漂亮。看到所有人看他们，耿雪的脸上闪过一丝尴尬之色。秦小小眼神傲慢地扫过那一排裙子，还用两根手指头扒拉了两下，一副嫌弃的样子。样子还行吧。跟我在上京商场里买的差远了。再说了，这么多人穿，那不就是地摊货？姑娘，你说这话就不对了。有气质的人穿什么都有气质，有的人穿了龙袍也不像太子。这个不在衣服，而在人。王秀秀最讨厌这种自视高人一等的人，想买就买，不想买就拉倒。他还不想伺候呢。我穿什么，那肯定是都好看，只是跟这么多土了吧唧的乡下女人穿一样的衣服。简直是掉份儿！他嘴巴这样说，可手却不闲着。
一手拿了一件红色渐变连衣裙，一手拿了一件旗袍裙子，根本不舍得撒手。旁边一个大妈看不过去了，一个姑娘家家的，怎么这么能装？嘿，我说姑娘。你到底买不买这两件衣服？可是这所有里面最好看的两件，你要是不买，我等着付钱呢。大妈才不惯着他，上手就要去拿。谁说我不买了？再说了，你胖成这样子，这两件也穿不上，你着什么急？秦小小语气不善，拿着两件衣服在身上来回比划着，你管我穿不穿得上，反正这两件衣服我要了。闺女，这是三十块钱，你拿着。帮我把这两件衣服包起来。秦小小有些急眼了，你到底懂不懂先来后到？这衣服是我先看上的，你看上的你倒是掏钱啊，你不掏钱还耽误别人做生意，有没有公德心？什么人呢？闺女，我再给你加两块钱，赶紧把衣服给我包起来，我还有事呢。怎么这是拿钱砸人比谁钱多呢？我出三十五，这两件衣服我要了。秦小小这人就是好面子，还人傻钱多。这小姑娘家家的，怎么说话的？三十五怎么了？我出三十八，我这辈子就没服过谁。大妈也是个暴脾气，直接又数了几块钱出来，硬往王秀秀手里塞，还对着她使眼色。我出四十，跟我比有钱。秦小小直接拿出了四张大团结，拍到了王秀秀手中，真是个败家玩意儿。大妈说完，气呼呼的就走了出去。秦小小花了四十块钱买了两件原本三十块钱的衣服，还挺得意的，连发圈也没选就走了。王秀秀看了看大妈离开的方向，轻笑了一声，把钱塞进布包里，又开始给围着的小姑娘们讲解裙子。没过一会儿，那刚才杠秦小小的大妈果然又回来了。王秀秀看到人走过来，立马笑脸相迎。姐，你来了。昨天你不是说要我给你闺女梳头吗？今天你闺女来了没有？来了来了，这不是在那停自行车呢。我看你挺忙的，你就先忙，等会儿不忙了，我们再梳头。姐，那你们先在旁边坐一会儿，就剩这几件衣服了，马上就能卖完。听到王秀秀说衣服不多了，犹豫的那几个小姑娘果然不再犹豫了。一咬牙，痛快地付了钱，拿起自己心爱的裙子，然后再挑一个漂亮的发圈，高高兴兴地回家去。王秀秀拿起梳子，小喷壶，来到二人面前。姐，我就觉得您就够漂亮了。谁知道你女儿真是赛天仙？你看这乌黑的大辫子，皮肤又白，这有点都随了你。哈哈，妹子，你真是太会说话了。为了感激大姐的出手相助。王秀秀把剩下的五个头花都送给了她女儿，衣服发圈都卖完了，她把摊子收好，就准备回家。拿起布包，刚要走，几个看起来痞里痞气的流氓混混挡住了她前面的路。